Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre euh, de transfert de connaissances euh, du programme des actions concertées du Fonds de recherche du Québec Société et Culture. Alors, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue au nom du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et du Fonds Société et Culture, tous deux partenaires dans ce programme des actions concertées intitulé « Programme sur les attitudes et comportements des employeurs à l'égard de la diversité de la main d'œuvre. Donc, c'est un réel plaisir de vous accueillir à l'occasion de cette activité de transfert de connaissances où l'on aborde aujourd'hui le thème de l'emploi, plus particulièrement de l'attraction et la rétention des personnes immigrantes nouvellement arrivées au Québec. Nouvellement arrivées au Québec, pardon. Alors, euh, la présentation se tient en temps réel en web diffusion. Donc, je me présente Geneviève Godou, je suis responsable de programme ici au Fonds Société et Culture, en charge de l'animation de l'activité d'aujourd'hui. Je suis accompagnée à distance de ma collègue Gabriella Birsan à Montréal, qui est technicienne aux communications et principale organisatrice de cette activité. Euh, Madame Birsan vous sollicitera à la suite de notre activité afin de répondre à un bref sondage. Le Fonds tient à remercier le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui est associé dans le développement d'actions concertées portant sur la thématique d'aujourd'hui. Enfin, nos remerciements vont à l'endroit de Mesdames Jenny Mathieu, qui est conseillère en politique de l'emploi et des stratégies à la direction des politiques d'emploi du ministère, et Madame Nancy Aimon, conseillère à la recherche, à la direction de la recherche au ministère et pour leur soutien, en fait, tout au long du processus allant de l'élaboration de l'appel de proposition à l'organisation de cette journée. Madame Aimon a généreusement accepté d'agir à titre de modératrice pour la période de questions prévue à la fin de chacune des présentations, questions qu'elle prendra via le mode clavardage pour les personnes en web diffusion et qui seront relayées aux chercheuses et chercheurs. N'hésitez donc pas à les soumettre tout au long des présentations. Alors, un mot, un bref mot sur les, le programme des actions concertées au Fonds Société Culture. Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec la mission de notre organisme, celle-ci est notamment de promouvoir et d'aider financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres. Le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleurs étudiants et étudiantes, chercheuses et chercheurs du Québec. En se tournant vers les fonds de recherche, nos partenaires tels que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale s'assurent de la rigueur et de l'impartialité du processus d'attribution des subventions, de même que de la qualité scientifique des projets financés. Dans le cadre du programme Action concertée, nous partons des besoins des partenaires utilisateurs des résultats, ce qui permet de produire des recherches directement en lien avec les besoins du milieu, des milieux concernés. Enfin, les partenaires s'inscrivant dans le programme des actions concertées adhèrent à deux principes centraux pour le fond, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. C'est à la suite du lancement d'un appel de proposition en 2016, invitant la communauté scientifique à se pencher sur les attitudes et les perceptions des employeurs à l'égard de la diversité de la main dœuvre et d'un processus d'évaluation rigoureux que les chercheuses et chercheurs, leur équipe respective, ont été choisis pour mener à bien les projets soumis. Un mot sur, euh, en fait, l'appel de proposition, je veux juste mentionner que l'expression « diversité de main d'œuvre réfère à des groupes de personnes qui, pour diverses raisons historiques, culturelles et systémiques, ont été en partie exclus de la main d'œuvre ou font face à des obstacles ou à la discrimination qui entrave leur pleine participation au marché du travail. Les deux groupes retenus dans le cadre de cette initiative pardon, sont ceux des personnes immigrantes récentes, sujet d'aujourd'hui, et des Autochtones qui euh, laissera place à une activité de transfert euh, plus tard euh, au mois d'avril. Je vous donnerai la date à la fin de la présentation. Alors, euh, donc, euh, un mot euh, peut-être euh, technique, plus technique. Donc, je vous rappelle que, évidemment, la présentation est en web diffusion. Vous aurez accès à cette captation vidéo euh, au cours des prochaines euh, journée. Euh, Madame Birsan vous enverra le lien que vous pourrez à ce moment-là relayer à, à l'ensemble de vos partenaires 
Mesdames, euh, bonjour Baudry et euh, Gagnon, on dispose de 40 minutes pour présenter le, leur projet, leurs principaux résultats de recherche ainsi que leur lecture de ce que signifient ces résultats pour les différents acteurs interpellés. Alors, je vous invite à garder en tête tout au long de la présentation les résultats qui vous interpellent, qui correspondent aux besoins de votre milieu et qui ont une résonance dans vos pratiques. Euh, afin de les euh, transmettre donc euh, tout au long de la présentation et à la période de questions. Alors, Mesdames Baudry et Gagnon, bonjour. Catherine Baudry et Mélanie Gagnon sont professeurs en sciences de la gestion à l'Université du Québec à Rimouski, au campus de Lévis. Leurs intérêts de recherche sont notamment l'amélioration des conditions de travail et d'emploi et l'attraction et rétention des travailleurs. Donc, les défis en ressources humaines quant au recrutement et à la rétention des personnes immigrantes récentes, donc arrivées il y a moins de cinq ans, sont au cœur de votre projet de recherche. Catherine Baudry et Mélanie Gagnon, vous nous livrez aujourd'hui les résultats de recherche menés auprès d'employeurs ayant pour objectif de mieux comprendre les facteurs qui favorisent ou entravent l'attraction et la rétention des travailleurs immigrants. C'est de la parole. Bienvenue. Merci, merci beaucoup. Alors, euh, merci à tous pour votre présence. Aujourd'hui, euh, effectivement, Mélanie et moi allons euh, présenter les résultats de recherche sur un projet euh, qui s'intitule « L'embauche des travailleurs immigrants ». D'emblée, disons-le, euh, on s'intéresse aux travailleurs immigrants récents, donc ceux qui sont au Canada depuis cinq ans ou moins. Euh, C'est un projet de recherche qu'on a mené avec euh, 21 euh, partenaires dans différentes euh, régions du Québec. Euh, sans leur participation au projet de recherche, bien entendu, il nous aurait été beaucoup plus difficile euh, de collecter les, les, les données. Donc, on, on les remercie pour cette participation active. Euh, Madame Godbout le mentionnait, nous sommes deux chercheuses en gestion des ressources humaines et relations industrielles. Donc, c'est vraiment l'angle d'étude que nous avons euh, adopté pour ce projet de recherche. Donc, c'est un projet de recherche qui est financé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale en collaboration avec le FRQSC dans le cadre du programme des actions concertées. Donc, notre objectif euh, principal de recherche euh, repose en fait sur deux volets. La première chose qu'on voulait essayer de comprendre, c'est est-ce que les employeurs veulent embaucher et retenir des personnes immigrantes récentes? Donc, est-ce qu'ils ont la volonté, le souhait de le faire? Deuxième objectif ou deuxième sous-objectif, c'était de comprendre est-ce que les employeurs sont capables d'attirer et de retenir des travailleurs immigrants récents? Donc, ont-ils la capacité de le faire? Parce que sans la capacité, même si on a la volonté de le faire, mais ça peut être difficile d'attirer et de retenir des personnes immigrantes récentes en emploi. Alors, ces, ces objectifs de recherche-là nous ont mené à étudier trois grands thèmes. Le premier thème à l'étude est celui des perceptions des employeurs à l'égard des personnes immigrantes récentes. Donc, on voulait savoir comment les employeurs percevaient la part, la contribution des personnes immigrantes récentes en emploi ou pour leur organisation. Deuxième thème à l'étude, quelles sont les pratiques qu'ils déploient pour attirer et pour retenir des travailleurs immigrants? Donc, font-ils des efforts finalement pour attirer et retenir euh, ce type de main dœuvre Et troisièmement, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent les aider ou qui peuvent nuire à l'attraction et à la rétention des personnes immigrantes récentes. Donc, la présentation va se dérouler sous ces trois grands thèmes-là, les perceptions, les pratiques et les facteurs. Oui, donc, avant d'aborder ces aspects, on vous présente rapidement la méthodologie de recherche. Donc, considérant l'objectif de recherche, vous comprenez que la population à l'étude était composée d'employeurs. Alors, nous avons procédé avec un devis mix, c'est-à-dire une première phase qui s'est avérée quantitative, suivie d'une deuxième phase qualitative. Alors, dans la première phase quantitative, euh, les employeurs ont reçu en fait un questionnaire, donc il s'agissait d'un questionnaire auto-administré, et nous avons obtenu 2376 répondants dispersés dans certaines régions, je vous en parle tout à l'heure des régions à l'étude. Et dans une deuxième phase qualitative cette fois, neuf groupes de discussion se sont tenus dans les cinq régions à l'étude. 
euh, pour un total donc de 87 employeurs rencontrés lors de groupes de discussion. Les régions à l'étude, en fait, le choix n'a pas été laissé au hasard. Alors, nous avons euh, euh, choisi deux grandes catégories de régions. Alors, la première catégorie de régions devait répondre à certains euh, critères. Donc, d'abord, connaître un solde migratoire négatif. Ensuite, les perspectives démographiques de la région devaient laisser envisager un déclin, un déclin de la population d'ici 2036. Troisième facteur, le taux de population immigrante admise au Québec devait y être faible, c'est-à-dire de moins de 1 Et le dernier facteur, il devait s'agir d'une région périphérique éloignée, c'est-à-dire euh, périphérique, pardon, c'est-à-dire donc éloignée des grands centres urbains. Alors, pour cette première catégorie de régions, nous avons sélectionné le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord qui répondaient à ces facteurs. Pour la deuxième catégorie de régions, euh, les critères, en fait, les, les régions devaient correspondre à des critères complètement différents, donc la réalité devait être opposée. Et donc, le solde migratoire, cette fois, devait être positif. Les perspectives démographiques devaient laisser envisager une croissance de la population euh, d'ici 2036. Le taux de population immigrante admise au Québec devait y être de 2,5 et la région ne devait pas être située euh, en région euh, périphérique. Et euh, comme le précisait l'appel de proposition, il ne devait pas s'agir de la région métropolitaine de Montréal. Alors, pour cette deuxième catégorie de région, on a retenu la capitale nationale, de même que l'Outaouais. Et au cours de la collecte de données, puisque nous sommes dans Chaudière-Appalaches, on a également ajouté la Chaudière-Appalaches qui est dans cette deuxième catégorie de région. Alors, au tout départ, on a sondé les employeurs euh, par, euh, par questionnaire pour connaître, en fait, leur intérêt à embaucher des personnes immigrantes récentes. Alors, euh, plus du tiers des employeurs se sont dit intéressés à l'embauche de personnes immigrantes récentes. Cela dit, ce n'est pas en lien avec la rareté de main dœuvre perçue dans les secteurs. C'est-à-dire que les employeurs qui disaient au questionnaire connaître une rareté de la main dœuvre n'était pas plus intéressé à l'embauche de personnes immigrantes récentes. Il n'était pas, pas moins intéressé non plus, mais il n'y avait pas de différence entre les différents types d'employeurs selon qu'il y ait rareté ou non de main dœuvre quant à l'intérêt d'embaucher des personnes immigrantes récentes. Quand on demandait euh, en groupe de discussion aux employeurs d'expliquer un peu ce, ce, ce résultat qui nous semblait paradoxal, d'emblée, ce qui nous était dit, c'était que dans les secteurs où on connaît une rareté, les compétences des personnes immigrantes récentes ne correspondaient pas aux besoins des employeurs. Cela dit, quand on creusait davantage euh, la discussion dans le cadre des groupes, euh, on se rendait compte qu'au-delà de, de l'inadéquation entre les compétences et les, et les besoins, la notion de préjugé demeurait très forte. Donc, il y avait une réticence à l'embauche de personnes immigrantes récentes pour plusieurs employeurs qui connaissent une rareté parce qu'ils ont certaines craintes, parce qu'ils ne connaissent pas bien ces personnes. On a aussi demandé aux personnes, aux, aux employeurs, euh, s'ils avaient embauché des personnes immigrantes récentes dans les cinq dernières années. Donc, euh, près du quart des employeurs en avaient embauché et 82, dans, 82 d'entre eux pardon, se disaient satisfaits ou très satisfaits. Donc, euh, la grande majorité avait vécu des expériences positives d'embauche de personnes immigrantes récentes. Lorsque les expériences étaient négatives, les employeurs nous disaient que c'était surtout lié à la maîtrise du français et à la difficulté des personnes immigrantes à bien s'intégrer dans les équipes de travail. Cela dit, ces difficultés étaient quand même décrites comme marginales. Euh, quant aux perceptions des employeurs à l'égard des personnes migrantes récentes en emploi, euh, on a sondé à l'égard de certains, euh, certaines perceptions. On vous présente ici, en fait, les pourcentages correspondent aux énoncés pour lesquels les employeurs se sont dit en accord ou totalement en accord avec l'énoncé. Donc, euh, les personnes récentes sont un atout pour faire face à la rareté de main dœuvre donc dans un certain pourcentage assez élevé. Donc, tout de même, bien qu'il n'y ait pas de lien entre la rareté de main dœuvre et l'embauche, 
des personnes immigrantes récentes, les employeurs se disent quand même euh, intéressés à les embaucher. Euh, dans 54 des cas aussi, ils disposent du soutien de la haute direction pour le faire. Pour les autres items, donc, ce sont moins de la moitié des employeurs qui perçoivent les effets bénéfiques qui sont les plus souvent, en fait, recensés dans la littérature. Donc, effets euh, bénéfiques qui sont que les personnes migrantes récentes contribuent à l'image positive de l'organisation, que les personnes migrantes sont un atout pour l'atteinte des objectifs organisationnels, qui stimulent la capacité d'innovation, qui contribuent à augmenter la performance de l'organisation et qui permettent de percer de nouveaux marchés. En groupe de discussion, maintenant, toujours à l'égard des perceptions des employeurs, alors on comprend donc que les personnes migrantes récentes sont donc vraiment un passage obligé pour combler les besoins en main d'œuvre. Les employeurs se disent souvent donc intéressés à embaucher des personnes migrantes récentes. Par contre, ils vont dire que s'ils ne le font pas, euh, c'est souvent en raison des préjugés des autres parties prenantes, donc autres personnes qui sont, par exemple, les gestionnaires de proximité, les superviseurs des équipes de travail, les employés au sein même de l'entreprise et, dans certains cas, même les clients. Alors, par exemple, à l'égard des superviseurs ou des gestionnaires, les gens rencontrés en groupe de discussion vont dire, bien, les gestionnaires des équipes de travail, en fait, considèrent que c'est parfois une surcharge pour eux d'avoir à intégrer les personnes migrantes récentes. Ça prend plus de temps pour les former, prendre du temps pour les intégrer. Dans certains cas, les superviseurs diront, ben moi, je suis, euh, en fait, je suis responsable de l'atteinte des objectifs. Et donc, si je prends du temps pour intégrer la personne, ça se fait au détriment de l'atteinte des objectifs. Donc, ils sont parfois réfractaires à l'embauche de ces personnes-là. À l'égard des employés, il y a des employeurs qui mentionnaient qu'il y a une espèce d'hierarchie qui se fait entre les employeurs qui nuit à l'intégration des personnes immigrantes. Donc, dans certains cas, par exemple, les employés vont euh, donner les tâches les moins intéressantes et les, les moins stimulantes aux collègues immigrants qui nuit un petit peu à leur intégration. Donc, il y a une hiérarchie euh, officieuse qui se fait. À l'égard des clients, il y a des gens, par exemple, en, en centre de, de soins longue durée, donc... Euh, euh, où les, les employés ont à interagir avec des personnes âgées. Donc, il y a des employeurs qui disaient, bien, les personnes âgées ne sont pas intéressées, euh, ils, euh, ils ont peur, en fait, ils ne connaissent pas trop les gens de, de différents groupes culturels. Donc, ils sont réfractaires à se faire servir par ces personnes-là. Alors, euh, les employeurs même si ça ressort moins dans le questionnaire, en groupe de discussion, eux-mêmes se sont également dit, en fait, euh, parfois, on voit qu'ils ont des perceptions négatives, qu'ils ont des préjugés, donc une mauvaise expérience par le passé euh, à, à, en ayant embauché des perso du personnel immigrant peut nuire à, une, à, à vouloir répéter en fait euh, l'expérience. Donc, euh, euh, certains disaient, ben nous, il nous est arrivé par exemple que des gens de cultures différentes ont un rythme de travail plus lent, certains se sont endormis en milieu de travail, donc, les, ça, ça crée une iniquité auprès des employés. On ne peut pas demander, en fait, un rendement optimal à la majorité et accepter qu'il y ait des rendements différents. Donc, dans certains cas, ils vont percevoir qu'ils auront donc à diminuer euh, le, le niveau de travail attendu. Donc, lorsqu'on entend l'ensemble de ces préjugés à l'égard des personnes immigrantes, on comprend qu'il y a un effort de sensibilisation nécessaire à faire et on vous en reparlera donc dans les pistes de solutions. Donc, après avoir étudié les perceptions, on s'est également attardé donc aux pratiques d'attraction parce que plusieurs pratiques d'attraction sont susceptibles en fait de faciliter euh, l'attraction du personnel immigrant en organisation. Alors, euh, la majorité des employeurs sondés ne recourent jamais aux pratiques. Donc, euh, les pourcentages qui sont présentés, ce sont donc les, les pratiques pour lesquelles les employeurs ne recourent jamais, alors que ce soit la promotion de la diversité culturelle, le soutien à la reconnaissance des diplômes étrangers, les moyens particuliers pour attirer des personnes migrantes récentes en milieu de travail, le recours à des organismes de soutien, quels qu'ils soient, euh, pour la recherche d'emploi, la formation, la sensibilisation des recruteurs aux différences culturelles, le soutien à l'apprentissage du français. Donc, on voit que dans presque 60 des cas, ces pratiques-là ne sont jamais, jamais mise en place par les employeurs. Et s'ils le font, c'est de façon très ponctuelle et ce sera surtout, en fait, pour aller recruter à l'étranger. 
Euh, autre aspect, dans les entreprises qui ne disposent pas de services de ressources humaines, euh, ces pratiques-là sont encore moins déployées. Alors, pourquoi les employeurs déploient si peu de pratiques d'attraction destinées aux personnes migrantes récentes? Mais Mélanie l'évoquait euh, à l'instant. Lorsqu'il n'y a pas de département des ressources humaines, donc dans les petites et moyennes entreprises, on indique qu'il est plus difficile de le faire. Donc, les employeurs euh, vont dire ben, on n'a personne à l'intérieur de l'organisation pour prendre en charge ce type de pratique-là. Alors, euh, ben, tout simplement, on n'en déploiera pas. Tout ça est lié également à un manque de ressources tant à l'interne qu'à l'externe. Donc, les employeurs va, vont dire d'une part, on manque d'expertise. On ne sait pas comment le faire. D'autre part, on manque de moyens financiers et finalement, on manque de temps. La dotation étant une activité qui gruge beaucoup de temps en général, le fait de la, de, de la rendre plus spécifique pour les personnes immigrantes récentes demanderait du temps et, euh, et on ne dispose pas de ce temps-là. Les employeurs vont aussi indiquer qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources à l'externe. Donc, peu d'organismes, peu d'organisations pour les aider dans ce processus-là. Parfois, de telles organisations existent, mais dans les groupes de discussion, ce qui ressort, c'est que les employeurs les connaissent assez peu, en fait, les services à leur disposition. Et un thème qui revient de, revient de façon récurrente, les perceptions négatives, les préjugés des employeurs à l'égard des personnes immigrantes récentes, font en sorte qu'ils sont moins enclins à mettre en place des pratiques d'attraction. Euh, parfois, ils ont l'impression que le jeu n'en vaudrait pas la chandelle, donc c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Ou encore, dans d'autres cas, donc dans la majorité des cas, ils ne sont pas in intéressés à l'embauche de personnes immigrantes récentes. Donc, ce manque d'intérêt ben, se traduit nécessairement par l'absence de pratiques. En plus des pratiques d'attraction, on a étudié les pratiques de rétention des personnes immigrantes. Donc, dans le cadre de notre questionnaire, on avait 2376 répondants et parmi ceux-ci, il y a 566 employeurs qui avaient embauché des personnes immigrantes récentes au cours des cinq dernières années. Donc, on les a questionnés sur les pratiques de rétention. Que faisaient-ils pour retenir les personnes immigrantes récentes en emploi, sachant que la plupart d'entre eux, donc 82 étaient euh, satisfaits de leur expérience d'embauche. Donc, ce qu'on voit, c'est que euh, plus de 50 des employeurs vont mettre en place de façon assez fréquente les euh, pratiques suivantes, donc la reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger, le soutien à l'apprentissage du français, la désignation d'un mentor ou d'un parrain pour accompagner la personne immigrante récente. D'ailleurs, en groupe de discussion, on nous répète souvent que c'est la pratique qui a le plus d'impact positif pour l'intégration et la rétention des personnes. D'autres pratiques importantes, le soutien dans le processus d'immigration ou encore dans l'accès à la résidence permanente, la formation sur la culture québécoise, donc formation des personnes immigrantes à la culture québécoise d'une part, mais d'autre part, dans certaines organisations, on va former les gestionnaires sur la culture québécoise pour qu'ils comprennent bien nos particularités et qu'ils puissent voir, bien, en fait, nos traits, nos valeurs, comment elles peuvent être perçues par les personnes immigrantes récentes. Et finalement, le soutien à la recherche d'emploi du conjoint. On se rappelle qu'on est dans cinq régions qui sont, euh, qui sont éloignées de Montréal et que la plupart des immigrants vont s'installer d'abord à Montréal. Donc, souvent, il y a un double déracinement hein, qui se produit. Les personnes quittent leur pays et lorsqu'ils vont dans les régions à l'étude, ils quittent également la région de Montréal. Donc, on cherche non seulement à intégrer l'employé, mais également le conjoint la, ou la conjointe en l'aidant à se trouver un emploi dans la région d'accueil. Bien que les employeurs insistent beaucoup sur l'importance de bien intégrer la famille, de bien intégrer le conjoint pour s'assurer de la rétention de l'employé, donc bien intégrer tout le cercle familial dans la communauté, ils font assez peu de choses à cet égard. 
Donc, oui, il va accompagner dans plus de 50 des cas le conjoint ou la conjointe dans la recherche d'emploi, mais ils ne vont pas poser d'autres actions. Par exemple, aide à la recherche de logement, aide à l'inscription des enfants à l'école. Euh, il y a un des enfants qui aime jouer au soccer. Est-ce qu'on l'aide à trouver une équipe de soccer qui est à son niveau? Donc, de participer à cette intégration sociale de la famille-là, quelques employeurs le font, mais c'est assez marginal. Euh, sinon, les pratiques de rétention, ce qui ressort, c'est qu'elles sont parfois source d'insatisfaction. Non pas pour les, pers pour les personnes qui en bénéficient, donc non pas pour les personnes immigrantes récentes, mais pour les collègues de travail. Les employeurs dans les groupes de discussion vont revenir souvent sur euh, le fait que lorsqu'ils déploient des pratiques de rétention destinées aux personnes immigrantes récentes, ça suscite un sentiment d'inéquité chez les collègues. À titre d'exemple, dans une des entreprises étudiées euh, en Beauce, on avait instauré un service de navette pour euh, permettre les déplacements des personnes immigrantes récentes qui, elles, demeuraient dans la région de Québec. Alors, pour s'assurer d'avoir du personnel, ben, on avait instauré cette petite navette-là qui, matin et soir, assurait le transport euh, entre la maison et le travail. Les collègues de travail syndiqués ben, se sont plaints par la voix de leur syndicat à l'employeur en disant, eh bien, ça, c'est des coûts, c'est des privilèges que vous donnez à un groupe de travailleurs et nous, on ne bénéficie pas de tels privilèges. Donc, les pratiques qui, sont, qui visent certains groupes créent parfois de l'insatisfaction pour d'autres groupes qui n'en bénéficient pas. Les, euh, les employeurs vont, vont évoquer avec force l'importance des facteurs régionaux dans leur capacité d'attirer et de retenir les personnes immigrantes récentes. Ils vont dire, oui, on peut mettre en place des pratiques organisationnelles, ça pourra aider, mais ce ne sont pas les seuls facteurs qui influencent notre capacité d'attraction et de rétention. Le contexte socio-économique, la qualité de vie en région sont également fort importants. Donc, euh, pour plus de 40 des répondants, euh, tous les facteurs régionaux là, sont à considérer. Donc, par exemple, est-ce qu'on a un contexte socio-économique dans lequel il y a beaucoup d'entreprises et où les personnes immigrantes restantes, hein, si elles déménagent dans notre région, auront différentes opportunités d'emploi? Est-ce que l'offre culturelle est bonne? Est-ce qu'il y a des installations sportives et récréatives pour les enfants, par exemple? Est-ce qu'il y a une présence de communautés culturelles fortes, des organismes qui sont là pour soutenir les nouveaux arrivants? Donc, à l'extérieur de l'entreprise, il se passe des choses qui vont influencer la capacité des employeurs à embaucher des personnes immigrantes, puis à les garder aussi à moyen ou long terme dans leur organisation. Donc, notre étude va mettre en lumière, en fait, que euh, la volonté de rétention des personnes immigrantes récentes, elle est plus forte que leur, chez les employeurs que leur volonté d'attraction. C'est-à-dire qu'ils vont mettre plus d'efforts pour retenir des personnes immigrantes qu'ils déploient d'efforts pour les attirer. Donc, on peut penser que les perceptions, les préjugés qu'ils ont à l'égard des personnes immigrantes récentes freinent quand même leur volonté à l'embauche, mais que lorsqu'ils en embauchent, effectivement, les expériences sont positives et que donc, ils vont chercher à les garder en organisation et qu'ils vont voir la plus-value à mettre en place des pratiques pour justement les retenir. L'autre élément euh, majeur qui va ressortir de, de l'étude, c'est que euh, la capacité d'attraction et de rétention euh, des personnes immigrantes ne dépend pas seulement des employeurs, comme je le mentionnais précédemment. Cette capacité-là dépend également des facteurs régionaux et les employeurs ont assez peu de contrôle sur ces facteurs régionaux-là. Donc, ils, ils disent qu'ils ne sont pas les seuls responsables qu'ils ont nécessairement besoin d'aide pour euh, s'assurer une attraction et une rétention réussie. 
En ce qui concerne les contributions de la recherche maintenant, maintenant donc la recherche met en évidence euh, d'une part euh, l'importance de la volonté et de la capacité des employeurs en matière d'attraction et de rétention, mais elle met également en évidence d'autre part leur capacité limitée à déployer des efforts euh, en cette matière. D'abord parce qu'ils ne disposent pas des ressources, donc du temps, des moyens financiers, de l'expertise, hein, l'expertise notamment dans les plus petites entreprises où il n'y a pas de service des ressources humaines, le temps, les moyens, donc plusieurs disaient « je suis intéressé, mais on manque déjà de temps pour plein d'autres choses ». Donc, en plus, si on n'a pas l'expertise, c'est assez euh, chronophage en fait de, de, de procéder à ce processus-là. Euh, capacité limitée des implosions qui dépassent les frontières de l'entreprise. Donc, Catherine le mentionnait, ils l'ont indiqué, indiqué avec force, en fait, la, leur capacité à retenir en emploi les personnes migrantes récentes est très largement tributaire, en fait, de la possibilité pour toute la famille d'être bien intégrée dans le milieu, donc dans la région. Alors, si le conjoint a un emploi, comme Catherine le mentionnait, si les enfants se sont bien intégrés à l'école et dans le milieu de vie, euh, également. Donc, la recherche contribue aussi à comprendre l'interrelation entre l'attraction et la rétention organisationnelle, donc en milieu de travail, mais également régional. Donc, il y a une, par, une responsabilité partagée, en fait, des différents euh, acteurs. L'employeur, d'une part, qui lui peut agir sur les facteurs organisationnels, et les acteurs régionaux qui, eux, ont plus de prise sur les facteurs régionaux. On passe à la dernière partie, donc aux pistes de solutions. Alors, la gestion des personnes migrantes récentes, on l'a, je pense, assez bien fait ressortir et somme tout assez complexe et nécessite certaines compétences que certains employeurs n'ont pas, notamment donc dans les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de service des ressources humaines. Alors, euh, comment les outiller? D'abord, par des formations courtes, des webinaires, par exemple, formation courte euh, parce qu'il manque de temps, donc on essaie d'aller euh, droit au but. Par des outils concrets, certains documents synthèse, des fascicules, notamment sur différentes pratiques de gestion des ressources humaines. Donc, euh, notamment la section entreprise du site Emploi Québec là, peut être un exemple d'outil concret. Et aussi l'accompagnement pour certaines pratiques ponctuelles. Donc, par exemple, si dans une plus petite entreprise, les employeurs veulent aller recruter à l'étranger, c'est une pratique qu'ils feront seulement à l'occasion. Donc, ce n'est pas nécessaire, par exemple, de les former pour ce type euh, de pratique, puisque ce sera plus euh, ad hoc. Alors, de procéder à un accompagnement pour les aider dans ce processus-là. Alors, par qui? Par les acteurs régionaux, donc gouvernementaux, sans but lucratif des chercheurs, notamment pour des formations qui pourraient être euh, faites. Autre piste de solution, donc, les employeurs se disent euh, intéressés à l'embauche, à la rétention des personnes immigrantes, mais on l'a vu, je pense, assez bien également, elles font l'objet de préjugés en milieu de travail qui nuit à la capacité à les retenir en emploi, à les attirer aussi, mais à les retenir. Donc, autre piste de solution nécessaire, poursuivre la sensibilisation, la formation de toutes les parties prenantes en organisation, donc que ce soit la clientèle, les collègues, les supérieurs, les personnes qui procèdent au recrutement, comment par des formations, cette fois-ci directement en organisation. Donc, il peut s'agir de former, par exemple, les recruteurs aux différences culturelles. Il peut également s'agir de former les supérieurs immédiats à la culture québécoise, Catherine le mentionnait, donc à la perception que les personnes immigrantes ont de notre propre culture, former les supérieurs médias, les collègues de travail aussi aux différentes difficultés que vont rencontrer les personnes migrantes récentes dans leurs différents processus d'intégration. Par qui les employeurs en milieu de travail, les acteurs régionaux, notamment en ce qui a trait à la poursuite de campagnes qui visent la lutte contre le racisme, la xénophobie au sens large, la discrimination, semblent encore de mise compte tenu des différents préjugés qui ont été évoqués. Mmh. À l'intérieur même des organisations, euh, on invite les employeurs à axer les pratiques de gestion des ressources humaines sur une gestion qui est plus proactive de la diversité. En d'autres termes, il s'agit de faire une gestion de la diversité qui n'est pas uniquement focalisée sur un groupe précis, mais d'adopter des pratiques qui peuvent être bénéfiques à l'ensemble de ent des, des employés. De cette manière, on évite la stigmatisation, la marginalisation de certains individus, de certains groupes. 
Par exemple, tout à l'heure, on parlait d'une organisation qui avait décidé d'instaurer une navette et ça avait créé de la jalousie. Alors, cette navette-là, pourquoi la rendre seulement accessible aux personnes migrantes? Pourquoi ne pas la rendre accessible à tous ceux et, ceux qui, ceux et celles qui en auraient besoin? Donc, de cette façon-là, façon -là, on vise moins des groupes, on rend des pratiques accessibles pour tous. Même chose pour l'aide à, à l'établissement dans la région. Pourquoi la limiter aux personnes immigrantes récentes? Il peut être intéressant de, de, de déployer ces pratiques-là, en fait, pour euh, toute personne qui arrive d'une autre région, donc qui est nouvellement arrivée dans, dans la région d'accueil. Qui peut euh, gérer de façon plus proactive la diversité? Ben, C'est bien entendu les employeurs, mais en amont, euh, des formations sur ce, ce type de gestion de la diversité peuvent être intéressantes. Une autre piste de solution qui paraît assez importante, c'est soutenir les employeurs pour améliorer l'attraction et la rétention régionale. Donc, on sait qu'on réussit à attirer et à retenir en organisation, si on réussit également à attirer et à retenir dans la région. Donc, comment peut-on procéder? D'abord, par la prise en charge des personnes migrantes récentes pour leur intégration dans le milieu. Donc, certains employeurs disent « c'est trop lourd pour moi, je n'ai pas les capacités de le faire ». Donc, certains acteurs régionaux pourraient, par exemple, s'impliquer dans cette prise en charge-là en faisant visiter la ville, en aidant à la recherche de logements, à l'inscription à l'école, etc. Donc, aider par des pratiques concrètes les immigrants à mieux s'intégrer dans la région d'accueil. La mise en valeur des attraits régionaux est également importante. Donc, faire connaître les caractéristiques positives de notre région pour donner envie aux gens de venir y travailler, donc pour influencer l'attraction, mais aussi mettre en valeur les attraits de notre région à l'intérieur même de la région. Donc, faire connaître nos services à l'ensemble de la population pour améliorer notre capacité de rétention régionale. Donc, donc cette, publici cette, cette publicité, si je peux dire, des, des différents attraits régionaux peut se faire tout autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la région. La contribution au développement régional est également très importante. Un des éléments qui est ressorti très fort dans les groupes de discussion, euh, notamment dans la région de la Chaudière-Appalaches, euh, c'est euh, l'absence de transport en commun qui nuisait considérablement à la rétention euh, régionale et à l'attraction également régionale. Donc, il y, a des, il y a des efforts de développement régional qui sont à faire et qui dépassent l'organisation. Alors, qui peut, qui peut contribuer à ces euh, différents éléments? Bien, les acteurs régionaux, donc les organismes euh, gouvernementaux, les organismes à but non lucratif, en collaboration avec les employeurs pour bien connaître leurs réalités et leurs besoins. Donc, dans les différentes pistes de recherche, à la fin de, de, de cette étude, il y a différentes questions qui ont émergé. Euh, une des premières pistes vers laquelle on, on se dirige actuellement avec un, un nouveau projet de recherche, c'est le rôle des acteurs régionaux quant au soutien apporté aux employeurs. Donc, on aimerait s'intéresser à ce que font les acteurs régionaux parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de mesures, beaucoup de programmes, beaucoup d'initiatives locales, provinciales qui sont lancées, mais qui ne sont pas toujours connues par les employeurs. Donc, on voudrait d'abord essayer de comprendre bien, quelles sont ces initiatives, quels sont ces services qui sont offerts. Est-ce que les employeurs y recourent? Pourquoi y recourent-ils? Pourquoi n'y recourent-ils pas? Est-ce que ça répond ou non à leurs besoins? Est-ce qu'ils les connaissent? Donc, il y a plusieurs questions qui tournent autour du rôle de ces acteurs régionaux qui ont un impact majeur dans l'attraction et la rétention des personnes migrantes, mais de toute autre personne aussi dans les organisations. Un autre, une, autre, une autre piste de recherche qu'on a entamée avec une étudiante à la maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail, c'est le parcours des personnes migrantes qui quittent le Québec. Donc, d'essayer de comprendre pourquoi elles choisissent de s'établir dans une autre province, pourquoi elles restent dans une autre province, peuvent nous donner des indices sur ce qu'on pourrait avoir à améliorer ici dans la province du Québec. Et finalement, une dernière avenue qui nous paraîtrait intéressante, ce serait de mener des études de cas afin de cibler des pratiques efficaces. Donc, aller explorer deux, trois organisations qui embauchent des personnes migrantes récentes et qui le font avec succès, qui réussissent à les fidéliser en organisation, 
Donc, d'aller voir quelles sont les pratiques qu'elles déploient, lesquelles fonctionnent, lesquelles n'ont pas fait, fonctionné pour donner un sens aux données qu'on a collectées jusqu'à maintenant. Donc, on a un portrait sur ce qui se fait, sur ce qui ne se fait pas, mais euh, la recherche demande encore euh, une certaine euh, profondeur. Alors, par des études de cas, ça pourrait être intéressant. Donc, euh, la présentation est terminée et puis on accueillerait euh, vos questions. Merci pour votre écoute. Alors, <rire> merci beaucoup, mesdames. Euh, je, vais, je me tourne vers euh, Madame Mémont pour savoir si on a des questions euh, du côté du clavardage et si ce n'est pas, on n'en a pas pour l'instant, mais je vous invite vraiment à les formuler si c'est le moment, euh, donc, euh, de, de proposer des questions. Euh, de mon côté, vous avez quand même répondu à certaines questions que j'avais en cours euh, de route euh, et dans vos pistes de recherche, euh, je me demandais effectivement, vous parlez de, de peut-être éventuellement le rôle des acteurs régionaux, à savoir euh, euh, quel soutien euh, ils peuvent apporter aux, aux employeurs, mais vous avez quand même sans doute euh, pu obtenir, euh, prendre connaissance de certains outils existants. Et, et la question est de savoir euh, comment les employeurs peuvent s'y référer aussi. là. Donc, oui. C'est ce qui nous a marqué quand même dans notre étude. En fait, on avait euh, euh, plusieurs catégories d'entreprises, mais les résultats de notre étude euh, portent majoritairement sur des petites et moyennes entreprises. Et ce qui était un peu alarmant, le terme est un peu fort, mais ce qui était un, un, un peu préoccupant, c'était que les employeurs ne connaissent pas hum. ces services. Alors, souvent, on avait des partenaires de la recherche qui étaient présents au groupe de discussion, notamment, et qui en profitaient pour informer les employeurs des services. Et on voyait très rapidement l'intérêt des personnes pour ces services-là, pour être accompagnés, pour avoir des formations courtes. Donc, on, on ressentait le besoin, mais on voit que ça ne se rend pas toujours dans les petites et moyennes entreprises. Alors que les grandes entreprises connaissent très bien ces services, et il recourt de façon assez, euh, assez fréquente, finalement. Donc, euh, on voit qu'il y a une nécessité d'aller euh, davantage à la rencontre des petites et moyennes entreprises qui ne vont pas nécessairement avoir besoin de très grandes formations, très spécialisées, puisqu'elles vont peut-être procéder à l'embauche de une, deux, trois personnes migrantes récentes. Mais elles auront sans doute besoin d'un accompagnement qui est ponctuel, comme le disait Mélanie. Et si les personnes en PME ne vont pas vers ces acteurs-là, est-ce que ce serait plutôt aux acteurs régionaux, justement, de déployer des, euh, euh, des manières de, de diffuser, de communiquer ces outils-là ou, en fait, tous les, les soutiens qu'ils peuvent apporter, qu'ils peuvent apporter là, aux, aux entreprises? De se faire connaître, connaître effectivement, c'est primordial. On sent quand même chez les employeurs qui a une amorce de réseautage. Hein? Les employeurs, on, on le voyait surtout dans les plus petites régions, les régions qui sont plus éloignées, devrais-je plutôt dire. Il y a un travail qui se fait en concertation. Donc, les employeurs vont de plus en plus travailler avec leurs concurrents, finalement, pour trouver mmh. des solutions à leurs problèmes. Donc, l'information, oui, commence à, à se transmettre, à se diffuser. Mais il y a un effort qui est nécessaire pour mieux faire connaître les services des acteurs euh, régionaux. Il y a une concurrence, fait. il y a une complémentarité aussi entre oui. eux. C'est déjà ça, euh, cette sensibilisation-là qui doit être faite, j'imagine. Oui, oui. c'était très intéressant d'ailleurs lors des groupes de discussion de voir qu'à la fin des groupes, certains employeurs se mettaient ensemble pour dire « est-ce qu'on se fait un service de navette comment? » Est-ce que euh, nous, on est euh, des travailleurs saisonniers, nous, on embauche l'été, nous, on embauche l'hiver. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être faire des embauches communes? Donc, euh, l'été, il va travailler dans l'entreprise A, puis l'hiver, ben, il va travailler dans l'entreprise B. Donc, il y a vraiment, euh, on sent vraiment qu'il y a une, une volonté à trouver des solutions, mais un manque d'expertise pour savoir comment le faire. On a peut-être une question du côté du clavardage, Madame Aimon. Oui, en fait, euh, avant, j'aimerais peut-être vous transmettre euh, un commentaire de Madame Sue Abbott, qui vous félicite et qui dit que ça, ça l'encourage à continuer euh, son travail comme euh, formateur. Donc, 
que voilà. Il ouais. euh, ouais. y a une question de Mme Anne Larose qui se demande si vous êtes au courant, et bref, si vous êtes partie prenante d'une étude qui est présentement en cours euh, au midi euh, dans toutes les régions et qui concerne l'attraction et la rétention des personnes immigrantes récentes. La réponse est non. <rire> Donc, non, on n'en fait pas partie euh, de cette étude. D'accord. Voilà pour l'instant euh, les questions. Mais les résultats vont certainement nous intéresser. Oui, hein, j'imagine. Donc, euh, s'il y a des gens du midi oui, <rire> présents, vraiment. je pense que oui. Donc, euh, le message est passé. <rire> bon, J'aurais une petite question. Euh, merci pour la présentation. C'est vraiment riche, c'est intéressant. Euh, Est-ce que euh, les participants en groupe de discussion, ce que vous êtes au courant, je sais qu'il y a des éléments de confidentialité des fois, mais est-ce que c'est est des gens qui avaient aussi répondu au questionnaire en ligne? Donc, il était, pour eux, c'était aussi un moyen d'approfondir certains éléments qui avaient, vous n'avez pas pu valider, j'imagine, cette question-là. Hein? J'ai déjà la réponse à vous ah, oui. de poser la question. Mais, euh, quand vous avez fait les groupes de discussion, donc si j'ai bien compris, c'est en moyenne neuf, neuf par groupe de discussion, est-ce que vous avez senti euh, qu'il y avait une, une vision un peu commune des choses? Je parlais tout à l'heure, Catherine, là, que euh, ah, tiens, on va se mettre ensemble, on va faire des choses, etc. Donc, ça a peut-être suscité des collaborations, mm -hmm. ce qui est déjà un, un beau résultat de la, de la recherche. Mais euh, est-ce qu'il y avait quand même une vision assez commune de, des défis euh, par rapport à… Je sais qu'effectivement, avec les résultats présentés, on peut, on peut l'imaginer, mais est-ce qu'il y avait quand même des, des voix un peu dis, dis, dissonantes par rapport à ça? En fait, là, notre étude a, monté, a montré dans le quantitatif assez peu de différences régionales. Donc, les résultats sont assez similaires. Par contre, dans les groupes de discussion, on a vu de très grandes différences régionales. Puis là, on ne peut pas généraliser, là, on, est, on est en qualitatif, mais dans certaines régions… On sentait effectivement ce désir, cette vision commune, vers où doit-on aller, vers quelle solution devrait-on nous tourner et que, que pouvons-nous faire ensemble. Alors que dans d'autres régions, il y a des préjugés qui ressortaient très, très fortement et qui faisaient en sorte qu'à euh, la fin du groupe, il n'y avait pas cette volonté de collaborer parce que certains n'avaient pas de préjugés et avaient envie d'aller vers l'embauche de personnes immigrantes récentes et d'autres posaient des résistances très, très fortes. Donc, ça venait un peu euh, réduire, finalement, cette volonté collective. Donc, ça dépendait des, des régions. Oui. J'avais une petite question concernant les pratiques de rétention. Là. Vous avez donné des chiffres et euh, 50, plus de 50 des, des employeurs, donc, vous donnez des, des exemples de reconnaissance euh, de diplômes, donc ceux qui... Euh, ont ces pratiques de rétention. Est-ce que, juste pour qu'on mieux comprendre, est-ce qu'on parle des 50 des 23,8 oui. qui y sont? Donc, donc, on avait 566 employeurs qui avaient embauché des personnes immigrantes récentes et qu'il n'y a que ces employeurs-là qui, qui ont répondu à ces questions. Oui, tout à fait. Parce que d'emblée, on savait que ceux qui n'en avaient pas embauché ne pouvaient pas déployer de telles pratiques. Donc, est-ce que de ce petit nombre, je pense qu'on peut dire que c'est un petit mm -hmm. nombre, est-ce que, euh, c'est un peu euh, dans le même sens euh, de la question précédente, est-ce qu'il y avait des régions en particulier qui… Euh... Pas, pour, euh, pas, pour ce, pas pour ces pratiques-là, donc selon les régions, c'était assez similaire. Là où on voit une différence, c'est les entreprises qui disposent d'un service RH versus ouais. celles qui n'en disposent pas. Donc, lorsqu'il y a un service RH, les pratiques sont plus présentes que s'il n'y en, en a pas. Et donc, si on avait à choisir une première action, peut-être parmi les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on commence avec les gens qui ont déjà une pratique d'embauche de personnes, de personnes immigrantes euh, et donc de travailler sur la rétention ou on se tourne là, de manière, je dirais, peut-être urgente vers les PME pour déployer ce, ce, ce réseautage-là? La rétention se fait assez bien dans les organisations et les expériences sont assez positives, assez, je, je devrais dire, sont très positives. Donc, l'urgence, selon les résultats de notre étude, est plutôt de se tourner vers l'attraction dans les PME. Dans les grandes organisations, oui. on a plein d'exemples de ce qui fonctionne bien, de ce qu'ils font. Euh, ils sont habitués, ils ont des processus, des pratiques qui fonctionnent bien. Dans les petites et moyennes entreprises, on sent vraiment que les personnes sont un peu, euh, comment dire, euh, en manque de moyens et se sentent démunies devant la situation. Donc, plusieurs ont des postes à pourvoir, ne sont pas capables de les pourvoir, mais ne savent pas comment faire pour euh, attirer des personnes migrantes. Donc, ça serait plus vers, vers cet aspect-là que… 
très bien, merci. Ça devrait être vérifié, je pense. On a une question ici. Je vais aller voir. Euh... Oui, c'est juste par curiosité. Je me demande, euh, les 2376 répondants, je crois, au départ, comment vous les, vous les avez choisis? En fait, euh, on avait comme partenaire de recherche euh, Emploi Québec euh, qui nous a fourni son répertoire des entreprises du Québec. Donc, on a envoyé le questionnaire à 13 663 entreprises, si ma mémoire est bonne, de tous les secteurs d'activité, de toutes les tailles et de tous les types. Donc, on avait autant du public, du parapublic, du privé que des OSBL. Ça nous a donc permis de, de, de voir les différences selon les types d'organisations également, ce qu'on n'a pas présenté aujourd'hui, mais qui sont dans le rapport de recherche. Donc, on voit quand même que, par exemple, les OSBL déploient beaucoup, beaucoup de pratiques de rétention, alors que ce sont des entreprises euh, qui ont peu de moyens. Donc, oui, la plupart des petites entreprises vont dire c'est difficile pour nous, mais dans les OSBL où il y a sans doute, je présume, une préoccupation pour l'humain qui est grande, mais on, on met de l'avant euh, ces, ces pratiques-là de façon euh, assez fréquente. Alors, euh, c'était vraiment… Euh, il y a plus d'employeurs de, de petites et moyennes entreprises qui ont répondu au questionnaire, mais tout a été sondé. Merci beaucoup. J'avais juste une autre petite question euh, très… Euh, Très factuel, euh, pardonnez mon ignorance, mais euh, quand on parle d'un solde migratoire négatif ou positif, qu'est-ce que c'est cette donnée-là exactement? Un solde migratoire négatif, c'est lorsqu'il y a plus de gens qui quittent la région que de gens qui viennent s'y installer. Et quand c'est positif, il y a plus de gens qui viennent s'y installer que de gens qui la quittent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, on n'a pas de questions du côté de, de la web. Alors… Euh, ça met fin à notre présentation, à votre présentation, en fait. Merci. Euh... Ah, on a une question. Ben, on va la prendre. Une question de Ahmed de Bernabia qui se demande, les groupes de discussion ont été réalisés dans quelle région exactement? Dans les cinq régions à l'étude, donc Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale et l'Outaouais. Ça répond bien à la question de cette personne Très bien. Merci beaucoup. Merci, Merci. Mme Baudry. Merci, Mme Gagnon. Alors, on va prendre deux petites minutes pour euh, s'installer, pour que, permettre à M. Arcand de faire sa présentation, euh, telle que prévue là, à l'ordre du jour. Donc, de l'invitation que vous avez reçue, euh, on commence euh, en fait à 10h30. Pour les personnes qui euh, se connectent là, euh, pour cette présentation.
Alors, bonjour. Euh, de retour donc à notre présentation d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, nous sommes maintenant avec M. Sébastien Arcan, qui est professeur à HEC Montréal. Euh, les intérêts de recherche de M. Arcan sont orientés autour des relations ethniques dans les organisations, notamment sur le management interculturel et sur le lien entre les théories sociologiques et le management. Pour répondre à la question de l'attractivité et la rétention des travailleurs issus de l'immigration, euh, votre approche, M. Arcan, est englobante puisque vous avez pris en considération l'ensemble des acteurs concernés par la problématique à l'étude. Euh, en fait, ce que vous nommez la collaboration multipartite euh, qui implique les acteurs régionaux, les employeurs et les personnes issues de l'immigration notamment. Donc, au terme de votre analyse, vous avez aussi identifié de nombreuses pistes d'action euh, qui pourraient influencer les pratiques et les réflexions. Monsieur Arcan. Bonjour, merci. Merci de l'invitation. Bonjour à tout le monde, ceux, ceux qui sont à, à distance. Alors, euh, d'abord, je tiens à remercier le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que le FQRSC pour euh, l'opportunité qui nous a été donnée de, de mener cette recherche et puis d'explorer. De, euh, des pratiques, des défis, des enjeux euh, diversifiés, certains qu'on connaissait déjà, que je suis certain que beaucoup de gens connaissent aussi, mais je pense que de documenter, et puis on a bien vu la richesse que ça peut donner aussi dans la présentation précédente, la richesse que ça peut donner de, que d'aller sur le terrain, parler à des employeurs et puis euh, de, 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 de les sonder finalement sur, sur leurs défis. Alors, euh, peut-être une petite anecdote de, pour commencer. Je, je me plais à rappeler plusieurs, j'ai pu rappeler à plusieurs reprises au cours des derniers mois euh, euh, c est, c est, cette, cette anecdote. Euh, quand on a commencé, donc, euh, vous voyez le titre, « Attitude et comportement des employeurs à l'égard de la diversité de la main d'œuvre, le cas des personnes immigrantes », donc c'était le titre de l'appel à projet. Euh, on a commencé à faire des, moi et mes assistants, on a commencé à faire des appels euh, dans différentes régions. Je reviendrai tout à l'heure sur les détails. Et puis, quand tu demandes à les employeurs… Euh, est-ce qu'on peut sonder vos attitudes et comportements? Ben, c'est disons que la réaction n'est pas très positive et ça peut se comprendre aussi. Donc, on a un petit peu modifié le titre là, que je n'ai pas mis ici, là, mais euh, c'est plutôt en défi et en jeu d'attraction, d'intégration et de rétention pour essayer d'avoir au moins une réceptivité de la part des employeurs un peu plus grande. Et encore une fois, ça peut se comprendre aussi quand on dit aux gens on veut étudier, sonder vos attitudes et comportements. C'est juste une anecdote, mais qui montre quand même la sensibilité peut-être du du sujet aussi, et puis de, de toute la problématique qui, qui va être exposée. Alors, euh, j'ai repris, euh, en, bo en bon élève, euh, j'ai repris les, euh, ce qu'on avait on demandé dans le guide, alors euh, j'ai essayé de, en, tout, en, tout en, en essayant de jouer un peu avec ça, donc le plan de la présentation, alors je présenterai les objectifs euh, généraux de la recherche, les résultats, les retombées, l'applicabilité, euh, quelques pistes de solutions qui ont été présentées dans le rapport, j'en ai sélectionné quelques-unes, et puis, des pistes de recherche aussi qui, euh, qui pourraient être intéressantes à explorer ou qui sont actuellement en cours d'exploration. Alors, euh, les objectifs, donc, euh, mieux comprendre les défis les enjeux, encore une fois, je reviens à ces deux termes, euh, auxquels sont confrontés les employeurs dans certaines régions pour pallier à la rareté de main d'œuvre. Je ne m'étendrai pas ici trop trop là, sur la distinction de pénurie et rareté, mais il y a quand même une distinction, je pense, importante à faire. Hein. Euh, pénurie, c'est qu'il n'y en a pas. <rire> Rareté, c'est qu'ils ne sont pas là. Alors, c'est un peu. Et je pense que dans le cas de, de nos deux projets là, sur, sur les régions hors Montréal, euh, je pense que le terme rareté est peut-être un petit peu plus euh, pertinent, à mon avis, là-dessus. Euh, deuxième objectif, sonder de manière qualitative. Alors, euh, vous allez voir tout à l'heure, les employeurs et quelques acteurs régionaux clés, ce qu'on appelait les, les, les acteurs clés, œuvrant à l'attraction, à l'intégration, à la rétention, donc un processus le AIR pour le dire comme ça, de la main d'œuvre dans les régions sélectionnées. Et puis ensuite, proposer des pistes de solutions basées sur les entretiens menés pour améliorer justement ce fameux processus AIR. Alors, l'idée, puis ça a été mentionné tout à l'heure d'entrée de jeu, euh, c'était vraiment d'avoir une perspective un peu écosystémique, pour le dire comme ça, c'est-à-dire, oui, les employeurs, mais oui aussi les principaux acteurs euh, qui œuvrent justement à l'employabilité, à l'attraction, à l'intégration, à la rétention de main-d'oeuvre, main-d'oeuvre immigrante, mais pas nécessairement spécifiquement non plus et exclusivement euh, main-d'oeuvre immigrante. Donc, on voulait avoir un petit peu, on partait de cette idée que c'est, on est dans, un, dans, dans des écosystèmes régionaux qui, euh, qui travaillent, qui collaborent, qui parfois sont en, en, en collaboration, mais aussi en compétition les uns avec les autres. Ça peut être, on a, ça a été mentionné tout à l'heure, les employeurs peuvent être en, en compétition, mais aussi les acteurs clés, il ne faut pas l'oublier. Je pense que ça, ça joue aussi sur l'efficacité jusqu'à un certain point. On peut comprendre pourquoi il y a une compétition, les ressources sont rares, les budgets, etc., le financement, 
mais il y a aussi ça qu'on a un petit peu euh, pu approfondir un peu davantage lorsqu'on lorsqu a fait nos, nos entretiens, notamment avec les, les acteurs clés. Donc, cette, cette approche est, encore une fois, euh, plus euh, globale, plus euh, écosystémique. Alors, les régions que l'on a, euh, où on a fait notre collecte de données, donc, il y a euh, tout d'abord la région de la capitale nationale, ensuite de ça, la Mauricie, euh, l'Estrie, le chaudière appalaches et puis le centre du Québec. Alors, les euh, raisons pour lesquelles euh, nous, nous avons fait ça, c'était, euh, il y avait des raisons, bon, évidemment, les, les, nous aussi, ça nous a intéressé beaucoup, là, les, le déficit migratoire, mais c'est à peu près partout sur le, le territoire, même Montréal, il faudrait voir, mais Montréal, si ce n'était pas l'immigration, il y aurait un déficit migratoire, donc c'est à peu près toutes les régions qui vivent à différents degrés, là, certains, euh, certaines, euh, un, un, un certain déficit migratoire, pardon, euh, et puis on, 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 on s'est dit que c'est des régions qui avaient la possibilité d'attirer aussi un nombre, un bassin euh, important, ou à tout le moins intéressant, de main d'œuvre immigrante. On avait évacué personnellement, puis je pense quand même que c'était très, très intéressant de le faire, mais euh, l'Outaouais, considérant bon, euh, euh, la proximité avec l'Ontario, le, le gouvernement fédéral aussi, etc., on, on s'était dit que peut-être que nous, on n'allait pas le, le faire. Euh, si c'était à refaire, je, très franchement, en ouvrant une petite parenthèse ici, probablement que j'irais plus aussi, euh, bien, on ajouterait en fait, on n'irait pas plus, mais on ajouterait probablement l'Anaudière aussi euh, dans la région de Montréal, où il y a quand même des pratiques qui semblent être intéressantes dans la région de Joliette notamment. Euh, et qui c'est assez aussi limitrophe là, à Montréal, ce qui peut aussi avoir une, euh, qui peut être un, un facteur, euh, disons, facilitant, pour le dire comme ça. Alors, au niveau de nos, euh, notre, notre collègue, nous, on, avait, on a fait uniquement qualitatif, je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on a ici euh, 102 employeurs qu'on a donc questionné, euh, questionnaires en profondeur. Des, les entretiens ont duré entre une heure, euh, une heure et une heure et demie environ, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Moi, je vous dirais, on va dire, on fait une moyenne à une heure quinze, euh, donc 75 minutes à peu près. Et puis, bon, l'analyse, je vous épargne les détails, mais l'analyse de tout ça, c'est fait avec un logiciel d'analyse de, de, de données qualitatives qui s'appelle le QDA Miner et puis une, une équipe d'assistants. Au total, on a grosso modo, j'ai fait une moyenne, là, on a, on a à peu près 1400 euh, pages d'entretien de transcription. Euh, on a sorti des catégories, des indicateurs, etc. Donc, euh, on a quand même essayé de faire un travail de fond qui reste, euh, ceci étant dit, à approfondir aussi. Il y a encore de la place à l'amélioration à ce niveau-là. Et puis, vous avez aussi du côté, ce qui se trouve être mon côté droit, euh, le nombre, les acteurs euh, clés. Donc, euh, on voit aussi, puis c'est pour Montréal, c'est parce que c'est un organisme, comme je le précise euh, en bas du tableau, qui œuvre euh, entre autres à la régionalisation à partir même de Montréal. Puis ça, je pense qu'aussi, c'est un élément peut-être qui est intéressant, puis j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Tout à l'heure. Donc, on voit à peu près ici l'échantillon. Euh, dans les défis que j'ai identifiés, je me suis dit que ça serait quand même intéressant de rappeler certains éléments. Puis, ça aussi, ça a été, euh, ça a été euh, bien mentionné par les collègues précédemment. Euh, il y a la question de l'attraction, de l'intégration, de la rétention de la main d'œuvre immigrante, mais il y a aussi, euh, il y a aussi des, un phénomène plutôt euh, générique, je l'appellerais comme ça, régional, c'est-à-dire euh, la rareté de main d'œuvre en région, elle, elle aussi, elle découle de, de certains facteurs qui, qui dépassent hein, le... Le, le, le seul, pour le dire comme ça, euh, le seul domaine de, des travailleurs immigrants. Donc, euh, puis ça, on a vu ça dans les entretiens aussi. Les gens, souvent, les employeurs nous ont ramené à cette, leur réalité qui va au-delà, encore une fois, de l'attraction de la main d'œuvre immigrante. Donc, lorsqu'il s'agit de postes peu qualifiés, les taux de roulement sont plus importants. Euh, ça peut se comprendre, évidemment. Il y a beaucoup de compétition pour des salaires qui sont relativement bas, mais des fois, un petit 50 sous de plus, un plus, un dollar de plus de l'heure, ça va faire toute la différence dans, 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 dans les régions. Euh, des études de, de Emploi Québec et aussi ré, très récemment de Desjardins, euh, Fédération des caisses populaires des jardins, qui vient de sortir le 13 mars de, dernier, une petite note de environ euh, 5-6 pages, si ma mémoire est bonne, sur euh, le, le marché du travail au Québec, montre que euh, plus ou moins c'est 33 des emplois comblés qui ne nécessiteront pas de scolarité minimale. Euh, et c'est à peu près 25 donc le corps avec l'équivalent d'un diplôme, euh, diplôme euh, secondaire. Donc, si on cumule les deux ici, on est à près de 60 des emplois qui ne sont pas euh, qualifiés. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut se souvenir aussi. Dans un contexte où la sélection de la main-d'œuvre immigrante se fait beaucoup euh, en fonction des diplômes, en fonction de, des points accumulés sur la grille de sélection, etc., etc., je pense que euh, ça peut jouer beaucoup sur l'attractivité aussi de certains emplois en région pour les populations euh, immigrantes. Évidemment, là, je fais aussi un, une autre petite parenthèse, c'est ma, ma spécialité. Euh, je pense qu'il faut euh, prendre le cas de la capitale nationale, donc de Québec, un peu différemment, euh, parce que euh, je pense que ce serait euh, 
ne euh, serait pas de la bonne recherche que de, que de considérer que Québec, c'est la même situation que certains petits secteurs là, euh, en Mauricie, en dehors de, de Trois-Rivières, etc. Donc, mais euh, il y en demeure pas moins quand même que c'est une réalité du marché du travail et des postes à combler aussi, qu'il euh, y a à peu près 60 des postes qui ne nécessitent pas de, de, de qualification très, euh, très élevée, pour le dire comme ça, alors que la main d'œuvre encore une fois, sauf peut-être pour les personnes réfugiées, travailleurs temporaires, encore là, il faut voir. Euh, donc, ça peut être aussi un, un élément important ici. Selon les caractéristiques des emplois, donc physique, euh, des quarts de soir, l'éloignement, les difficultés de promotion aussi, ça, c'est le recrutement plus difficile. Ça, c'est pour tout type de travailleurs et tout type d'organisation, de, de, pardon, d'employeurs également. Euh, dispari euh, disparition de certains métiers ou minimalement de certaines formations et les entreprises se font compétition pour les mêmes candidats qui sont peu nombreux dans les secteurs plus, euh, peut-être plus traditionnels, pour le dire comme ça, mais ils ont donc une rareté, là, clairement, ou plutôt une pénurie dans ce cas-ci, euh, au niveau de certains métiers. Donc, ça, c'est aussi une réalité euh, de, de certains employeurs en région. Et puis, l'attraction selon les secteurs d'activité, le recrutement et l'attractivité sont plus difficiles. Euh, encore là, euh, je reviens un petit peu là-dessus, sur les secteurs d'activité où les travaux physiques sont requis. Euh, et, et là, je fais euh, une xème parenthèse pour dire qu'il euh, y a le centre sur la prospérité. Je, pourquoi je fais des liens comme ça? C'est parce que je pense qu'il y a aussi une dimension macroéconomique importante. Euh, le, le centre sur la prospérité et euh, l'innovation, un truc comme ça d'HEC, vient de publier un rapport sur le, le recul ou enfin bref, la stagnation euh, des euh, entreprises québécoises pour euh, innover. Euh, utiliser des nouvelles technologies, etc. Donc, euh, quand on parle de travaux physiques, généralement, les, les, les nouvelles technologies, tout ça, euh, permettent de réduire euh, ces, euh, des travaux qui sont plus physiques ou des emplois à caractère plus, de nature plus physique. Alors, il y a un lien entre les deux, à mon avis. L'attractivité peut aussi passer par l'innovation technologique. Ce n'est pas juste les technologies qui viennent, euh, qui viennent éliminer des emplois. Je pense qu'ils viennent aussi en contribuer. Puis, il y, a un, il y a un problème un peu de fond là, au Québec là-dessus, qui peut, en, encore une fois, expliquer aussi en partie euh, les difficultés d'attractivité euh, de la main d'œuvre et notamment de la main d'œuvre immigrante. Euh, donc, euh, rareté de la main d'œuvre s'inscrit dans trois types de pénurie ici, euh, structurelle, rareté de la main d'œuvre dans les régions, faible adaptation aux nouvelles formes d'organisation du travail, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, quant aux, euh, aux difficultés d'innover, de, de, euh, d'attirer des talents, des talents, des gens qui sont qualifiés, etc. Donc, tout va avec. Si on ne met pas de technologie, on a moins besoin de gens qualifiés. Si on n'a pas besoin de gens qualifiés, on a aussi des emplois plus physiques, moins attirants, des salaires moins importants, etc. Donc, il euh, y, y a comme un cercle vicieux qui, 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 qui est généré ici, là, euh, à ce niveau-là. Euh, pénurie due à la concurrence immédiate, les avantages des grandes entreprises, je pense que ça a été mentionné euh, tout à l'heure, plus de ressources, mais tout à l'heure, j'aurai quelques informations qui permettent peut-être un peu d'atténuer de, 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 un peu, euh, parce qu'effectivement, les grandes entreprises ont plus de ressources, ont des, ils ont des secteurs, des départements de ressources humaines et tout ça, mais les petites entreprises peuvent avoir aussi un atout, là, notamment par rapport aux personnes immigrantes. Et puis, troisièmement, pénurie due au manque de compétences, certains métiers toujours en demande sont plus prisés, et sont dévalorisés par la société. Et ça, ça a été mentionné à plusieurs reprises par les employeurs. Moi, que ce soit des personnes immigrantes ou non, le problème, c'est que je ne suis pas capable de trouver des gens bien formés, euh, notamment dans les secteurs un petit peu, que je dirais, semi-qualifiés, pour le dire comme ça, euh, formation professionnelle, etc. Donc, il y a eu beaucoup de critiques à l'endroit de, euh, des, des formations professionnelles de type, euh, de type euh, 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 comment on appelle ça? FPE, là, formation professionnelle, euh, au secondaire, par exemple. Euh, maintenant, si on rentre dans le cœur du sujet, euh, un des défis pour l'attraction des travailleurs issus de l'immigration. Alors, nous, on, on, on a aussi, euh, on, on est parti avec l'idée que euh, on, on prenait la définition un peu là, de, du gouvernement canadien sur euh, qui est une personne immigrante, donc depuis moins de cinq ans, etc. Euh, puis, au fur et à mesure, quand je posais la question, avez-vous embauché dans les deux dernières années, parce que c'est un critère de sélection pour nous, pour les, les employeurs qui avaient euh, des... des euh, qui pouvait répondre au questionnaire euh, qui était avec personnes immigrantes, parce qu'on avait un, un questionnaire aussi pour, qui, qui en avait pas engagé, mais qui voulait en engager. Finalement, on n'en a pas trouvé. On a fait des appels, euh, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, là, en anglais, ils disent les « cold call ». On a fait des appels à froid à partir de la liste du CRIC. On avait 600 employeurs à peu près dans les, les cinq régions ciblées, puis on les appelait. On disait « est-ce que vous avez embauché ?» Puis on est tombé essentiellement sur les, ceux qui voulaient répondre, c'est des gens qui avaient… Qui avaient ça, c'est peut-être une, une information aussi intéressante. C'est des gens qui avaient, c'est des employeurs qui avaient engagé dans les deux dernières années des personnes issues d'immigration. Euh, que ce soit de manière très, très temporaire ou que ce soit, bon, mais il y avait tous en, en Alors, j'en ai pas trouvé qui en, en avait un, puis finalement, ben c'était pas très significatif, alors on a décidé de le retirer. Donc, euh, pour les, les travailleurs issus de l'immigration, je dis issus de l'immigration parce que 
dans la, la puis c'est un autre problème, mais dans la, la, la perception des employeurs, souvent, si la personne n'est pas québécoise euh, d'origine canadienne-française, pour le dire comme ça, c'est une immigrante. Alors, euh, que ça fasse deux ans, que ça fasse cinq ans, que ça fasse dix ans, il y a peut-être une maîtrise de la langue française qui est meilleure, etc. Mais les employeurs, souvent, ne font pas vraiment de distinction. Euh, un immigrant, c'est tout ce qui n'est pas québéco-québécois, si je peux me passer, si, si, si vous me prêtez l'expression. Donc, euh, on est parti avec cette, cette idée beaucoup plus large, finalement. Euh, et puis, euh, premier défi, les coûts financiers et en ressources humaines. Hein, là, c'est sûr que ça, je, 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 je rappelle un peu là, ce qui a été mentionné dans la première présentation. Euh, l'incertitude aussi qui est créée, est-ce que, incertitude quant à, aux démarches, mais incertitude aussi quant à la possibilité d'intégrer et de retenir ces personnes. Donc, et puis l'autre élément, c'est la complexité, c'est très compliqué, la paperasse, la bureaucratie, etc., les programmes, moi, j'ai entendu parler des programmes, le prime, etc., mais euh, c'est très compliqué, finalement, ils se développent au fur et à mesure, sans vouloir généraliser à outrance, une espèce de réflexe un peu irrationnel d'un point de vue d'un employeur, c'est-à-dire qu'on est presque, on préfère presque se passer de main d'œuvre plutôt que, que d'engager, parce qu'on considère que c'est, c'est un peu la, la croix et la bannière, etc. C'est une question de perception, on s'entend. Mais quand même, je pense que c'est important aussi de, de le noter. Ensuite de ça, la flexibilité de la main d'œuvre, ça, c'est surtout pour les travailleurs temporaires. Euh, plusieurs nous ont dit qu'ils trouvaient que les travailleurs temporaires, c'était compliqué un peu. Il y en a même qui sont allés juste recruter à l'étranger. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour aller chercher des, des travailleurs temporaires. Ceci étant dit, euh, il y en a beaucoup qui voient ça comme une solution à court terme euh, très intéressante, je dirais même court et moyen terme. Mais euh, on, on reprochait beaucoup, on disait comme défi, là, c'est euh, les déplacements, les difficultés pour les travailleurs temporaires de se déplacer. Non seulement parce qu'ils n'ont souvent pas de permis de conduire, de conduire, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler dans une autre filiale, etc. Il y a certaines restrictions par rapport au programme. Puis, euh, même des fois, on disait, ben, euh, la connaissance de, la, de l'anglais euh, ou la connaissance du français, ça pouvait dépendre. Euh, par exemple, je me souviens d'un qui disait, ben, moi, j'aimerais bien les envo- l'envoyer euh, en Ontario rencontrer des fournisseurs, mais ils ne parlent pas anglais. Alors là, il y avait cette difficulté-là. Donc, on, 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 on soulevait un peu le, le manque de flexibilité ici. Et puis, un manque de mobilité, donc encore une fois, de la part des, des travailleurs de l'immigration temporaire qui freinent l'utilisation maximale de leurs compétences, en dépit du fait qu'on considère souvent que ça peut être une panacée, minimalement euh, à court et moyen terme, les, la question des travailleurs temporaires. Euh, et, et, et aussi parce que, peut-être que je reviens rapidement, parce qu'on considère que le fait que le, les personnes ne soient pas passées par Montréal, on dirait qu'il y a, il y a, il y a, une, il y a une possibilité, puis ça, je reviendrai à, à la fin, à la toute fin sur cette question-là. Ceux qui sont passés par Montréal, souvent, ont été… Euh, je, 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 je vais ironiser là-dessus, un peu corrompu, c'est-à-dire qu'ils veulent rester à Montréal, bon, etc. Ils ne veulent pas sortir de, de leur réseau, etc. Et alors que ceux qui arrivent directement dans les régions, bien, ils sont plus, euh, plus prêts à y rester, minimalement, pour un certain nombre de temps euh, déterminé. Euh, toujours sur le défi euh, au niveau de l'attraction, les accommodements raisonnables. Euh, je suis aussi en ligne avec ce qui a été mentionné dans la, pré- dans la présentation précédente sur, euh, sur les préjugés. Euh, ce que l'on a noté, ceci étant dit, les préjugés sont asymétriques en fonction des communautés. Et là, il ne faut pas se le cacher, je pense que ça représente un peu les, les discours ambiants qu'on peut retrouver euh, ici euh, au Québec et ailleurs. Euh, les communautés musulmanes euh, font peur. Euh, évidemment, euh, je me permets un commentaire éditorial ici, c'est, c'est, c'est complètement, euh, euh, comment je dirais, euh, euh, c'est, c'est, c'est très dommage. Et puis, euh, ils font, font peur à juste tard. Mais la question des accommodements raisonnables, c'est ressorti plusieurs fois. Euh, on a eu l'occasion au cours du projet de, d'accompagner la MRC du Granit dans la région de lac mégantique pour un projet euh, qui s'est développé un petit peu en parallèle. On a fait un diagnostic euh, régional. Ils veulent attirer à peu près 2000 personnes d'ici 2022, si ma mémoire est bonne. Et puis, euh, Emploi Québec était aussi, je pense qu'ils travaillaient beaucoup avec eux. On a rencontré des gens d'Emploi Québec. Et puis, on a fait aussi un diagnostic au niveau de 30 employeurs avec un questionnaire et tout ça. Et euh, il y a vraiment une asymétrie en, en termes de crainte et de préjugés euh, pour certaines communautés, ce qui est encore une fois très, euh, très dommage. Mais euh, ça, c'est dans les perceptions, sont très ancrées sur ça. Euh, les temps de vacances, bien, c'est la question de dire, euh, bien, les gens, euh, quand ils veulent partir en vacances, s'ils restent, par exemple, euh, en Asie, bien, c- ça prend plus que deux semaines de vacances. Donc, ils me demandent plus de temps que les autres. Je ne peux pas faire ça. Euh, c'est cette approche, euh, ça a été mentionné, égalitariste un peu. Hein, tout le monde, il faut qu'il soit traité de même traitement, etc. Ce qui peut être aussi une erreur euh, sur laquelle je reviendrai en ouverture tout à l'heure, la distinction entre égalité et équité, là, qui, qui est un petit peu de confusion euh, dans tout ça dans le discours des employeurs. Donc, euh, accommodement, temps de vacances, 
organisation physique des organisations, quand je parle des organisations, évidemment, les employeurs, chez, chez les employeurs, notamment au niveau des accommodements, ça peut être une salle de prière, etc., ils voient des choses, ils entendent des choses euh, qui sont véhiculées ah, à Montréal, on ne peut pas gérer à Montréal, c'est trop difficile, on ne veut pas ça chez nous, etc. Donc, ce genre de commentaire est revenu quand même à, à quelques reprises, pour ne pas dire à de nombreuses reprises. Organisation du temps de travail, bon, je le mentionnais tout à l'heure, par rapport au temps de vacances. Donc, c'est tout des, des préjugés qui font peur, parfois basés sur une expérience, ça a été mentionné aussi, une seule expérience qui fait en sorte qu'on généralise à un ensemble d'une communauté. Mais ça je, vous dirais, ça, je vous dirais, pour faire de la formation à Montréal, qu'on retrouve ça aussi sur Montréal, donc ce n'est pas le propre le, des, des employeurs en région. Le recrutement et ses risques, donc la traçabilité des dossiers de santé, on a, on a évoqué aussi cette difficulté d'avoir de la bonne information sur les gens, surtout quand des emplois qui sont qui demandent peut-être, euh, de, qui sont plus de nature physique, etc. Donc, on, on avait de la difficulté. Reconnaissance des compétences et des expériences, bon, les fameux RAC, entre autres, est considéré comme l'un des principaux risques lors du recrutement. Euh, difficulté à lire aussi des dossiers, des expériences, etc., bien qu'il y ait des ressources. Hein, c'est encore une fois, là, c'est pas le, le manque de ressources, je pense, le problème, c'est d'y accéder, de les connaître aussi pour les employeurs, euh, ces, ces ressources. Euh, il y a quand même, quand je suis bon, retombé, j'ai décidé de le mettre un peu sur des, des trucs un peu positifs. Recrutement proactif, surtout pour des emplois très spécialisés. Hein? Alors, les employeurs n'hésitent pas à aller sur Montréal, par exemple, ou ça peut être venir à Québec lors de foires, de journées carrière, mais c'est évidemment dans le cas où on cherche des emplois très, très spécialisés, des trucs plus pointus. Donc, on va le faire. Alors, ça, il y a cette ouverture-là. Puis, comme la main d'œuvre est de plus en plus diversifiée, <coughs> pardon, la main d'œuvre disponible, c'est clair que on a aussi parmi, euh, parmi les, euh, les futurs employés des gens issus d'immigration. Processus de recrutement homogène, bon, j'en parlais tout à l'heure, on dit, nous, on ne fait pas de distinction. Moi, que ce soit des immigrants, pas des immigrants, ça ne me dérange pas. C'est intéressant, j'ai trouvé les données de tout à l'heure, 80 des employeurs qui avaient euh, embauché des, euh, des personnes immigrantes se disaient tout, tout de même satisfaits pour toutes sortes de raisons, puis peut-être des, 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 des satisfactions qui n'auraient pas eu lieu si c'était des employés, disons, locaux, pour le dire comme ça. Euh, ici, moi, nous, on a beaucoup vu euh, traitement égalitaire. Euh, petite anecdote, moi aussi, de mon côté, euh, une entreprise euh, veut, euh, en fait, euh, identifier des soudeurs d'origine tunisienne euh, dans un petit village en Mauricie, donc c'est vraiment en périphérie de Trois-Rivières. On, on veut les attirer, on se prépare, on essaie de… On, donc, on, théoriquement, ce sont des bonnes pratiques, on leur trouve des logements, on, on essaie de prévoir les choses, etc., etc., et euh, donc, les, les, les soudeurs arrivent et puis euh, ça se retourne un peu contre l'entreprise parce que les employés déjà sur place disent, ben nous, on n'a pas eu ça quand on est arrivé. On n'a pas donc on perçu hein, une perception de traitement de faveur de la part des employés déjà en place quant à ce qu'on peut mettre en place pour euh, favoriser euh, l'intégration et la rétention des, des travailleurs ici de l'immigration. Donc, ça, c'est quelque chose qui, nous aussi, on a vu, on, on a vu ça. Et, et, et là, les employeurs, bien, finalement, c'est tellement complexe euh, tout ça qu'il manque d'accompagnement aussi pour bien faire les choses, pour avoir une vision très globale des, de, de, de tous les enjeux qui peuvent graviter autour de ça. Euh, déplacement coûteux en temps et en argent pour… Euh, pour les, euh, aller faire des, euh, des entretiens. Si on veut, on a un, de, plusieurs rondes d'entretien, on veut faire venir des gens, bon, mais il y a des endroits où ils n'ont pas de permis de conduire, des choses comme ça. Donc, les employés peuvent, ou les futurs employés potentiels peuvent aussi se décourager. Euh, donc, euh, on a aussi soulevé chez les employés la difficulté d'évaluer les attitudes avec euh, une entrevue Skype et puis des, des dalles bureaucratiques. Et puis, euh, souvent, on va dire, euh, ben nous, on a décidé qu'on… On, 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 on améliorait notre processus de recrutement, notamment au niveau euh, des entretiens d'embauche. Donc, on ne fera plus deux entretiens, on va en faire juste un, et quitte à faire une petite entrevue Skype euh, juste pour un petit peu brise glace, puis après ça, faire venir la personne une fois, mais on ne fait pas venir les personnes deux fois, parce que ce n'est pas juste des gens de la région. Donc, euh, soit qu'ils vont se décourager, ces personnes-là, ou s'ils ne sont pas choisis par la suite, bon, ça, 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 ça crée aussi des insatisfactions, etc., etc. Donc, on améliore un peu les, un peu les processus, euh, justement, pour pouvoir faciliter la venue des gens lors des, euh, lors des embauches ou des, minimalement des entretiens. Alors, euh, ce, qui pourrait être, euh, ce qui pourrait être dans les bonnes pratiques, j'ai quelques recommandations à la fin. La prise en compte et reconnaissance des apprentissages dans le pays d'origine, hein, d'entrée de jeu. Euh, le mimétisme positif, ça, on a vu ça. Ah, telle entreprise, eux, ils font des choses intéressantes. Euh, donc, euh, ce mimétisme-là, il y a comme une saine compétition, hein, puis euh, les, les entreprises qui sont un peu pionnières dans… dans dans l'attraction puis l'intégration des personnes issues d'immigration, ben il montre que ça peut, ça peut se faire, il y a des bonnes pratiques, etc. Alors, on a vu ça notamment en Mauricie où euh, certaines entreprises étaient ciblées comme étant, ah, eux, ils font super bien les choses, puis nous, on s'est enligné avec eux, 
lors des de, tables de concertation, on se rend compte, on leur demande un peu qu'est-ce qu'ils font, puis on essaie d'apprendre un peu euh, sur le tas, pour le dire comme ça, là, mais quand même euh, d'expériences qui ont été menées puis qui semblent quand même plutôt satisfaisantes. Préparation à la connaissance pré-embauche des travailleurs euh, issus d'immigration en besoin de francisation de formation, donc vraiment de préparer aussi pour atténuer les déceptions. Parce qu'on nous a aussi parlé beaucoup, quand on en a des travailleurs issus de l'immigration, ils viennent, ils sont, beaucoup, ils sont très déçus, ils pensent qu'on va les accompagner tout le temps, etc. Ils, ils s'attendent à avoir vraiment un, un comité d'accueil et tout. Et parfois, c'est strictement impossible pour les entreprises de le faire, surtout pour les petites entreprises qui ont aussi euh, beaucoup de choses à gérer en même temps. Euh, considérer les, euh, les travailleurs issus de l'immigration comme tout autre travailleur, ça c'est important, puis je pense que c'est une leçon aussi pour les entreprises, mais en même temps, il faut qu'il y ait aussi cette prise en charge ou cette prise en compte plutôt de la diversité puis des, des petits éléments. Donc, c'est toujours cet équilibre entre l'égalité puis l'équité dont je parlais tout à l'heure. L'équité, c'est de permettre à tout le monde d'accéder, d'intégrer, d'avoir des promotions, etc. L'égalité, c'est le traitement euh, similaire pour tout le monde. Euh, ça, ça peut poser des problèmes aussi. Donc, euh, c'est cet équilibre qui n'est pas toujours facile à atteindre. Et puis, pour les, les entreprises, là, évidemment, quand il manque d'expérience, surtout, encore plus difficile. L'approche familiale, euh, euh, je parlais tout à l'heure, puis c'était mentionné, puis ça, ça, ça fait sens, comme on dit, que les entreprises qui ont plus de moyens, euh, justement, sont plus en mesure euh, d'attirer puis d'intégrer. Puis souvent, les salaires sont, sont conséquents aussi. Ils ont service de RH. Souvent. Moi, j'ai trouvé que les, les personnes, parce qu'on ne contrôle pas toujours à qui on parle, on essaie de parler le plus possible euh, aux directeurs ou aux emplois, aux directrices ou euh, bon, au président ou au chef d'entreprise, etc. Mais souvent, on va tomber sur les personnes en ressources humaines, puisque c'est elles qui font le pour les embauches, la dotation et tout ça. Les, les gens en ressources humaines que j'ai euh, moi-même personnellement interrogé, puis mes assistants aussi, ont trouvé qu'ils étaient, étaient, en tout cas, du moins dans le discours, très ouverts. Très ouverts. Souvent, ils ont passé par, euh, ils ont peut-être suivi les cours de, de Catherine et de Mélanie, puis ils, ils sont très ouverts sur la diversité, puis ils veulent le faire, puis ils veulent améliorer leur, euh, leur, euh, leur, leur, leur dotation, puis ils sont au fait de la nécessité aussi de se mettre en mode recrutement puis adaptation par rapport à la main d'œuvre immigrante. Mais ils vont dire souvent, les employés, c'est plus difficile, ils ne sont pas prêts. Donc, on a beaucoup de travail à faire à l'interne aussi. Puis, donc, ça, c'est pour les grosses entreprises. Pour les petites entreprises, oui, c'est vrai qu'il y a des défis. Puis, je ne veux pas non plus surestimer leur capacité à, 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 à favoriser l'attraction ici puis l'intégration, mais il y a comme une approche familiale. Puis ça, c'est revenu à quelques reprises, à la fois d'employeurs, mais aussi des acteurs clés. Il y a une approche familiale qui fait en sorte des petites entreprises que, parfois, les, 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 les gens issus de, de certaines communautés, par exemple, vont beaucoup valoriser cette approche-là. Ou euh, c'est pas juste, tu viens travailler, on te donne une paye, puis tu rentres chez toi le soir, puis tu es isolé, l'approche plus individualiste, pour le dire comme ça. Il y a, il y a vraiment cette prise en, en, en charge, ce, ce caractère, encore une fois, familial, des activités de week-end, etc., etc. Il y a des employeurs qui sont tout à fait euh, à l'aise à, à le faire, puis il y en a d'autres qui trouvent que oui, euh, je suis à l'aise de le faire avec deux trois personnes, mais si ça devient, c'est la masse critique, là, à un moment donné, qui joue. Alors, avec 10, 15 personnes, on trouve que ça fait beaucoup puis qu'on manque peut-être de, de soutien là-dessus de la part de d'autres acteurs de la région. Mais quand même, je voulais, je voulais juste euh, souligner là, que l'approche familiale qui est plutôt en vigueur au sein des PME, ça peut jouer un rôle positif. Il ne faut pas essayer non plus de, de trop euh, standardiser ou bureaucratiser, pour le dire comme ça, euh, leur pratique. Je pense que y a, y a, ça peut être très, très apprécié par, par certaines communautés, par certaines personnes, notamment pour l'intégration plus, plus large de l'ensemble de la famille. Euh, je me permets, j'ai encore un peu de temps. Euh, actuellement, j'ai une étudiante, euh, avec un, on a un projet pilote avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois à Montréal, euh, d'étudiants en formation professionnelle en extraction de minerais. Il y a 12 étudiants, 12 stagiaires qui ont fait un six mois à Montréal euh, dans le, en apprentissage et puis qui sont actuellement à lebel sur quévillon dans le nord du Québec. Et puis, on les accompagne. Et euh, il y a à peu près 1200 personnes. Moi, je ne suis pas allé, c'est mon assistant qui est allé, mais qui a à peu près 1200 personnes à lebel sur quévillon Apparemment, c'est les Nations unies. Il y, a, il y a vraiment une belle diversité. C'est sûr qu'il y a des emplois intéressants. Il y a une compagnie belge qui est installée là-bas, une Nearstar, il ne faut pas la nommer. Euh, donc, après le stage, il y en a plusieurs qui vont trouver un emploi. Et puis, ce que mon étudiante me rapportait dernièrement, c'est que l'ensemble du village, le maire, les des organismes, l'entreprise, etc., tout le monde s'est mis en mode on attire, mais aussi on intègre ces gens-là. Il y a plein d'activités qui sont, qui sont organisées. Donc, ça, ça fait vraiment, euh, c'est le village qui prend, qui prend vraiment en main toute cette intégration-là. Alors, on verra éventuellement euh, les, les plus, plus de résultats, mais je trouvais que cette approche-là, un petit peu plus, euh, plus familiale, encore une fois, euh, pouvait, pouvait avoir des, porter des résultats, euh, amener des résultats tangibles et intéressants. 
Maintenant, troisième défi, là, j'en ai quatre. Intégration des… Là, on a, on a fait le processus, là, attraction, intégration. Les défis liés à la langue, j'ai décidé de mettre l'accent sur ça dans les résultats pour aujourd'hui euh, parce que ce n'est pas juste de la francisation pour de la francisation. Il y a des… Euh, c'est Bon, c'est des obstacles à l'intégration, clairement. C'est des obstacles à une organisation efficiente du travail. Hein, de, de faire répéter, de ne pas comprendre, etc., de dire oui, 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 de recommencer le travail parce qu'on ne veut pas faire répéter notre patron, etc. Il y, a tout de, il, y a, il y a vraiment des enjeux de gestion interculturelle ici, très, très intéressants à travers la communication. Des obstacles au maintien des activités de l'organisation à l'extérieur du Québec pour l'anglais, que j'en ai un peu souligné tout à l'heure. Puis des obstacles à la compréhension des consignes, des tâches, des interactions, entre autres dans les milieux où il peut y avoir des mesures de sécurité importantes. Euh, ceci dit, la maîtrise de la langue, la langue française en particulier, sous-tend plusieurs dimensions. Hein, le, la, la communication à proprement parler, les aspects euh, directs euh, ou plutôt implicites. Donc là, on a des besoins, à mon avis, de formation importante parce que de la communication implicite, la gestuelle, la manière de répondre, euh, mais pas verbalement, etc., c'est super important. Il y a des gestionnaires qui nous ont rapporté toutes sortes de petites anecdotes là, que je n'ai pas le temps de présenter ici, mais qui me semblent très, très euh, parlantes. La maîtrise du jargon technique aussi. Au Québec, souvent, le jargon technique passe par l'utilisation de l'anglais. Euh, et, et donc, euh, des gens qui viennent du Maghreb ne comprennent pas euh, un bering de chef, qu'est-ce que ça veut dire, euh, puis on peut comprendre qu'ils ne comprennent pas. Donc, il y a, a toutes des, des espèces de formations aussi comme ça, beaucoup plus spécifiques, et qui doivent se faire en milieu de travail, à mon avis, ou minimalement qui doivent être faits pour certains secteurs d'activité. Et puis, les accents, évidemment, ça c'est quelque chose de très important. Les accents varient d'une région à l'autre. Euh, et puis, les, les personnes arrivent aussi avec leur connaissance du français qui peut être très bonne, minimale, bon, moyenne, etc. Donc, tout ça, ce sont des petits enjeux de communication au quotidien, mais qui font en sorte que ça favorise l'intégration ou non. Et puis, la reconnaissance aussi des compétences des gens. Parce que quand on, on saisit mal un peu ces éléments-là, puis les gens saisissent mal à leur tour aussi, les travailleurs euh, issus de l'immigration, ben, ils ne sont pas en pleine mesure là, de... De, je dirais, d'exprimer de, leur talent, leurs compétences. Donc, ça peut aussi les freiner à quelque part, puis ça peut jouer euh, éventuellement sur la rétention. Euh, très peu d'employeurs ont un mode d'évaluation structuré des compétences linguistiques de leurs employés. Deux enjeux que je veux faire ressortir. Je ne m'arrêterai pas tellement longtemps là-dessus. Encore une fois, les enjeux de communication, puis les enjeux d'intégration socioculturelle. J'ai parlé tout à l'heure des accommodements. Ça a été mentionné par l'équipe précédente. Euh, souvent aussi, ah ben nous, euh, ben, puis je l'ai mentionné un peu en ressources humaines, vont dire, ben nous, les employés sont, nous, on est convaincus, mais les employés, on n'est pas sûr. Et l'autre aussi, l'autre euh, excuse, j'utilise le terme, euh, l'autre excuse, c'est de dire, euh, nos clients, la clientèle, vous avez mentionné tout à l'heure dans les euh, CHSLD, je ne me trompe pas, ou enfin, ça aussi, on a, on a, on a noté ça. Ah, nous, il n'y a pas de problème, on sait très bien, on a besoin de main d'œuvre donc il y a tout ce côté un peu instrumental de la main d'œuvre immigrante. Mais, oups, attention, nos, euh, nos usagers, nos clients, nos fournisseurs ne sont, euh, sont pas prêts pour ça, donc euh, on n'est pas certain. Alors, encore une fois, c'est un comportement, à mon avis, qui est un peu irrationnel d'un point de vue d'un employeur. C'est intéressant de voir que ça a quand même un impact très important ici. Euh, disparité d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre, ce qu'on comprend mal aussi dans les enjeux d'intégration. Euh, par exemple, euh, les questions de pratiques religieuses. Ben, moi, j'en connais un, moi, qui vient de la même culture, puis euh, non, lui, ça ne l'empêche pas de travailler, puis il ne demande pas d'accommodement raisonnable. Pourquoi elle, elle le fait ou pourquoi lui, il le fait? Ça, on ne comprend pas ces trucs-là, parce qu'on a tendance à avoir une vision très généralisante, homogène, si on peut le dire comme ça, de, des cultures. Et, et, et ça, c'est un manque, à mon avis, de, de, de formation. Je sais qu'on on, on se rabat vite sur les formations, puis il faut les sensibiliser, etc., puis tout le monde est un peu d'accord avec ça. On ne peut pas être contre la vertu, mais il en demande pas moins que je pense qu'il y a des enjeux là, très importants de comprendre que des pratiques culturelles, des pratiques religieuses, c'est d'abord et avant tout vécu et exprimé individuellement. Mais on a tendance à tous généraliser et là, c'est là qu'il qu qu vient le problème. Employeur devient donc un fournisseur aussi de services d'intégration. J'en ai mentionné tout à l'heure. Avec deux, trois personnes, ça peut être intéressant de dire, bon, ben là, il me téléphone le dimanche matin parce qu'il me dit que son fournisseur de, de, téléphone, de téléphonie cellulaire, il l'a appelé puis il ne comprend pas ce qu'il veut, etc. Moi, je vais l'appeler, je vais parler, je vais servir d'interprète et tout. Et quand on a dix, c'est un peu difficile. Donc, ça, là-dessus, on, on nous a vraiment dit là, que ça peut être une crainte aussi. Généralisation à partir de comportements individuels, je l'ai mentionné tout à l'heure. Maintenant, il y a trois types d'interventions de sensibilisation qui se font, qui sont quand même à souligner, à mon avis. La présentation culturelle, donc des présentations sur les différences culturelles, ça se fait parfois, pas tout le temps, pas suffisamment, mais ça se fait. Il y a des formations sur la gestion de la diversité, donc on est, le premier, c'est plutôt factuel. Le deuxième est plutôt dans une espèce d'approche un petit peu plus euh, de faire travailler les gens dans, dans un apprentissage continu de co-développement à la limite, puis des rencontres de suivi. Euh, suivi avec les responsables afin de les sensibiliser à la diversité. Euh, quand on dit responsable, ça veut dire des gestionnaires, par exemple des gestionnaires intermédiaires. Des employés 
dans l'ensemble afin de les rassurer sur leur sécurité d'emploi. On l'a mentionné tout à l'heure. Euh, Oups, il va-tu venir me voler mon emploi? Il est plus éduqué que moi, bon, etc. Ça aussi, il y a ces craintes-là. Et puis, de, de l'organisation dans son ensemble pour lui faire découvrir la culture des immigrants à accueillir. Mais encore là, sans trop généraliser, parce que hein, trop euh, généraliser, on finit qu'à standardiser et à considérer que euh, tout le monde agit de la même manière, alors qu'on sait très bien que la réalité est beaucoup plus complexe. Euh, formation, euh, information nécessaire et anticipation des besoins des immigrants dans le milieu de travail dans le réseau social. Je pense que la préparation euh, dans le moment, c'est-à-dire une fois que les travailleurs sont là, oui, mais la préparation en amont, elle est fondamentale aussi euh, pour, euh, pour pouvoir justement préparer l'organisation. Puis pour utiliser un terme moyennement savant, c'est des organisations, on développe des organisations apprenantes aussi, des gens qui vont apprendre continuellement, qui, euh, puis bon, à, à valoriser le changement, mais aussi dans une certaine continuité, etc., etc. Donc, ça, je pense c'est très, très important qu'il y ait des pratiques plus innovantes de gestion qui se développent dans les entreprises, tout type d'entreprise, j'aurais tendance à dire ici, ou d'organisation. Euh, le temps file, alors, assez rapidement, sur, au niveau de la rétention, euh, L'adaptation selon la situation familiale et personnelle. On parle de l'accueil des familles. On en a parlé tout à l'heure. J'en ai rementionné à mon tour. C'est super important que les enfants puissent trouver un bon milieu d'accueil à l'école, pratiquer des sports, des activités, des loisirs, que le conjoint, la conjointe aussi se sente impliqué, trouve un emploi et, 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 idéalement. Mais il y a aussi des travailleurs issus de l'immigration qui sont seuls. Et, et ceux qui sont seuls, bien, ils sont très isolés. Alors, euh, donc, c'est aussi euh, à ces communautés, là, 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 peut-être un petit peu, là, de, de développer des activités qui peuvent intégrer aussi ces personnes seules, parce que ça peut être très long, des hivers au Québec, on le sait aussi, quand tu arrives, puis bon, tu es isolé un peu, euh, etc. Donc, euh, ça, ce sont des facteurs qui sont qui, qui euh, atténuent grandement la rétention. Là, j'ai euh, une étudiante actuellement qui fait une, une recherche, euh, son doctorat porte sur les, euh, les travailleurs immigrants qui sont allés travailler en région, ceux qui veulent y aller et puis ceux qui sont allés, qui sont revenus sur Montréal. Donc, ceux qui sont allés, qui sont restés. Puis donc, elle fait des groupes de discussion. Puis pour l'instant, c'est plutôt intéressant. Mais l'isolement euh, de ceux et celles qui sont seuls, c'est très, très important aussi. Et ça, je pense qu'il ne faudrait pas non plus l'oublier. Des employeurs ont évoqué des problèmes d'assiduité lorsque des travailleurs d'un même pays célèbrent un événement. Alors là, je me pose la question, est-ce que empiriquement, c'est observable ou c'est une perception parce que ce sont des fêtes religieuses qui sont différentes? Donc, on a l'impression qu'ils s'absentent tous, alors que nous, à Noël, généralement, on arrête nos activités aussi, ou à Pâques, ou etc., voyez-vous. Donc, il y a toute cette question-là, là, encore une fois, c'est très, très important. Il ne faut pas dénigrer, ou il ne faut pas euh, évacuer, pardon, toute la dimension de, de, des perceptions, parce que les perceptions orientent les actions aussi, éventuellement. Donc, mais on dit souvent, bien là, quand on a plusieurs personnes euh, qui décident de fêter tel truc, bien là, on, les employés ne sont pas là, ou ils travaillent, ils n'ont pas trop le travail, à, le cœur à la, au travail, etc. Donc, ça pose un problème, encore une fois, tout cet effet de, de masse critique, etc., donc qui, qui peut faire peur à moyen terme. Présence des travailleurs issus de l'immigration suscite des questions quant à la stabilité, on en a parlé, des travailleurs locaux et l'équilibre entre les demandes des travailleurs migrants, donc tous euh, ces éléments-là qui, euh, qui suscitent euh, minimalement, etc., etc., donc tous euh, ces éléments-là qui, euh, qui suscitent euh, minimalement euh, des, euh, des, des réactions, puis euh, sinon de la jalousie euh, aussi. Euh, la rétention en gestion hors travail pour les entreprises, je l'ai mentionné, la gestion de la diversité, ça, c'est important aussi, je pense, de, 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 de réaffirmer tous ces besoins-là. Euh, moi aussi, je suis, je suis plutôt dans, dans le type, peut-être pas des grandes formations pendant quatre jours de temps. Les entreprises n'ont pas le temps, ça leur fait peur, etc. Mais je pense que d'avoir de la documentation, euh, maintenant aussi par vidéo, effectivement, webinaire, comme c'était mentionné par mes collègues, euh, ça pourrait être des choses très, très intéressantes. Euh, la rémunération globale, quand on parle de la rémunération globale, parce que souvent, les, les, je l'ai mentionné, ce pas des salaires qui sont toujours très attirants. Alors, si c'est pour faire le même salaire en région, les gens préfèrent rester à Montréal, surtout s'ils étaient déjà sur Montréal. Ça, c'est clair. Euh, donc, il faut qu'il y ait d'autres choses. Il faut qu'on vende aussi d'autres choses, qu'on qu qu vende, qu'on présente aussi d'autres choses. Le projet pilote à Lebel sur Quivillon, euh, pour avoir rencontré les gens après qu'il ait été faire une, une, un voyage initiatique d'un week-end, ils sont revenus, ils ont dit « Écoute, c'est génial, nos enfants, ils attendent juste qu'on parte là-bas, on nous a présenté la région, le plein air, tout ça ». Euh, bon, etc. Donc, ça, c'était aussi des éléments qui étaient très intéressants parce que le salaire en soi, dans une mine, peut-être c'est plus intéressant que de rester à Montréal, mais euh, souvent, les salaires ne sont pas nécessairement meilleurs, même peuvent être un petit peu moins élevés aussi. Euh, opportunité accompagnement sur le long terme, donc euh, ça va dépendre aussi des, euh, des mandats, de la, de la capacité de, de, de rétention, etc. Là, il ne me reste vraiment pas beaucoup de temps, puis j'aimerais euh, euh, présenter deux, trois choses avant. Euh, je pense que c'est important aussi que l'employeur se sente accompagné 
mais qui se sentent autonomes dans cet accompagnement-là. C'est un, euh, un peu contradictoire peut-être de le dire comme ça, mais souvent, on a tendance, a, les employeurs ont tendance à dire, euh, ben là, on nous impose des trucs, c'est trop compliqué, moi, ça ne m'intéresse pas de rentrer dans ces dédales administratifs. Je ne dis pas qu'il y en a des dédales administratifs, je dis juste que c'est comme ça qu'ils sont perçus. Euh, et donc, ils veulent, ils veulent être partie prenante de la solution, euh, mais à leur façon. Donc, euh, puis ça peut se comprendre. Alors, c'est important aussi que l'écosystème, les acteurs clés, etc., tout le monde travaille en concertation pour justement pouvoir permettre cette autonomie-là. Euh, les formations de coaching au niveau des compétences liées et au niveau social aussi, je pense, sont importantes, euh, mais ça devrait peut-être être fait avec, de manière autonome, c'est-à-dire que, que l'initiative provienne directement de l'employeur. La question du mentorat, il y a les fameux programmes euh, PAMT, si je ne me trompe pas, euh, qui sont intéressants, mais on nous a dit, oui, euh, bon, moi, j'ai déjà fait, etc., mais euh, en même temps, euh, il y a trop, encore une fois, les employeurs sont très allergiques à tout ce qui est euh, tracasserie administrative, remplir des formulaires, etc. Donc, surtout s'ils n'ont pas, de, ils ont pas de, de division RH ou en tout cas, ils ont, ils ont, les gens sont très occupés et tout ça. Donc, euh, c'est intéressant. Le programme existe. Euh, je pense que le mentorat est, est fondamental. Ça a été mentionné aussi par mes collègues tout à l'heure. Mais euh, il faut que ça soit peut-être euh, présenté de manière euh, plus fluide, pour le dire comme ça, que ça se fasse naturellement, etc. Je ne connais pas assez les détails moi-même du programme pour pouvoir le, le critiquer de l'intérieur, pour dire ça comme ça, mais ça a été, ça a été mentionné quand même. Cette, euh... Pour ce qui est des acteurs clés, ben, c'est intéressant parce que d'une certaine manière, ça, ça nous amène un petit peu plus, euh, ça nous euh, ça permet de distancier un peu par rapport aux, aux perceptions des employeurs, puis ça confirme aussi essentiellement. Alors, ce qu'on va dire, par exemple, c'est que les employés locaux manquent d'informations, <coughs> ne comprennent pas toujours la pertinence d'embaucher des travailleurs sur l'immigration. Quand on parle, on parle de manque d'informations, c'est beaucoup aussi manque d'informations quant aux besoins, hein, euh, quand la rareté puis les dangers que ça peut amener à long terme pour l'entreprise, euh, pour son existence propre même. Donc, on, on, on dit que les, les, les employés locaux manquent de cette information-là, ne voient pas le besoin de faire des efforts pour les accueillir et de les intégrer, euh, parce que, bon, pour toutes sortes de raisons. Euh, les employeurs se sentent peu, outil, peu outillés pour favoriser cet accueil. Euh, je me permets ici aussi un commentaire euh, plus personnel. Moi, je pense que les outils sont très, très présents. Est-ce qu'ils sont tous euh, super euh, efficients et efficaces? Je ne le sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent au Québec. Moi, je suis assez euh, estomaqué à chaque fois. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait autant de choses qui existent ailleurs, même dans des endroits où on considère qu'il y a des bonnes pratiques, comme en Australie ou euh, en Nouvelle-Zélande, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font au Québec. Mais en même temps, parfois, c'est peut-être que ça paraît tellement une montagne que de fait pouvoir accéder à ces outils que, euh, que les employeurs sont un peu réticents à le faire. Employeurs ne perçoivent pas toujours la valeur ajoutée de recruter des travailleurs issus de l'immigration. Dans le questionnaire qui a été présenté préalablement par mes collègues, c'est intéressant aussi la question. Euh, bon, euh, on, souvent en management interculturel, on va dire que des équipes diversifiées, ça amène plus de créativité, d'innovation, etc. Donc, euh, ils ne le voient pas tout le temps. Et c'est pour ça qu'il rentre dans une logique d'égalité, c'est-à-dire un travailleur, c'est un travailleur. Ce qui n'est pas mauvais, mais encore là, qui a aussi ses effets, ses effets pervers euh, à moyen terme sur les relations de travail, notamment au sein de l'organisation. Par conséquent, il s'interroge sur la nécessité d'accueillir ce type d'employé et se demande pourquoi il devrait faire des efforts en ce sens. Quand je dis ça ici, c'est des efforts particuliers, en fait. Hein? Eux, ils affichent, nous embauchons, comme on peut voir euh, quand on fait… Euh, Québec-Montréal, sur le taureau de vin, on en voit beaucoup d'entreprises qui embauchent, mais ils ne font pas de, de, de démarches particulières, ne vont pas rencontrer des organisations, à, des organismes à Montréal ou, ou même à Québec euh, pour, pour dire, ben, nous, on veut. Puis bon, il y en a qui le font, participent à des foires, etc., comme je le mentionnais, mais pour des emplois très qualifiés de manière générale, pas pour la main d'œuvre un peu moins qualifiée. Des pistes de solutions, je vais rapidement, je les ai divisées en trois, institutionnels, employeurs et pour les acteurs clés. Pour les institutionnels, euh, ce qu'on voit avec, en parlant beaucoup avec les acteurs clés, c'est de fournir les outils à la prise de décision pour ces fameux acteurs, des données, des études, des analyses, les meilleures pratiques existantes, que ce soit au Québec ou ailleurs. Euh, des réflexions stratégiques en co-développement, ça c'est important, on a beaucoup insisté sur la concertation, le co-développement avec les acteurs clés et les employeurs. Il y a beaucoup de choses qui existent. Euh, dans les régions des bois francs, par exemple, il y a des, 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 des initiatives intéressantes qui me semblent avoir été mises sur pied. Euh, donc, ça, on insistait beaucoup sur, sur ça sur ces réflexions stratégiques, financer les mesures identifiées, mais laisser aussi l'autonomie. C'est un peu la même chose que pour les employeurs. Et puis, ensuite de ça, faire des mesures d'impact des projets euh, pour bonifier le prochain cycle de prise de décision, etc. Donc, on veut les moyens, on veut la concertation, mais on veut aussi l'autonomie pour pouvoir appliquer, pour pouvoir aussi euh, que ça soit en concordance, disons, avec les particularités régionales. 
Euh, ici, bon, je, quelques éléments peut-être, je, je me disais peut-être que, puis ça c'est moi qui l'ai suite à, aux lectures et aux discussions que j'ai eues, euh, des crédits d'impôt pour inciter peut-être les gens à s'installer en région, ça pourrait peut-être être intéressant. Euh, Quelqu'un mentionnait un acteur clé sur la déclaration d'intérêt à l'installation en région. C'est juste une déclaration d'intérêt, mais il y a comme peut-être un, un petit engagement moral. Si la personne, ça, bon, elle disait oui, euh, je m'engage à aller essayer de travailler en région, hors Montréal, etc. Ça pourrait être aussi peut-être un des petits éléments. Euh, assouplissement, bon, promouvoir les référentiels de compétences. Euh, L'Ordre des administrateurs agréés du Québec vient de, vient de publier un référentiel de compétences qui est intéressant aussi. Euh, euh, justement, comment, comment ça se fait être un administrateur au Québec, être un gestionnaire ou une gestionnaire au Québec, c'est quoi les, les qualités, les compétences, etc. Donc, ça, je pense que ça peut être le genre de choses qui peuvent aussi être intéressantes. Euh, pour les employeurs, euh, favoriser une multiple forme de parrainage. On parlait tout à l'heure des PAMT, euh, bon, euh, c'est un peu ce mentorat, etc. Dans l'exercice du métier, dans le parrainage euh, linguistique puis dans le parrainage communautaire. Et, et là, peut-être que ce n'est pas nécessaire que ce soit tout le temps les mêmes personnes qui fassent le mentorat. Ça fait beaucoup, ça fait reposer sur, sur peu de personnes, souvent euh, un, un assez lourd fardeau. Donc, euh, donc euh, ça, ça pourrait être aussi intéressant. Euh, bon, le, les tests pour limiter les déplacements, je puis les, les entrevues, ça, je l'ai mentionné tout à l'heure. Formation aussi également. Pour les acteurs clés, bien, organiser des services de transport public, on l'a mentionné. Ça peut se faire par les employeurs, mais je pense que si on mobilise l'ensemble de la région. Puis là, il, il faut aussi euh, 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 voir qu'il y a une distinction assez importante entre, dans, au sein même des régions entre les centres urbains, prenons Trois-Rivières ou Drummondville, par exemple, puis les périphéries. Euh, même une, une grosse entreprise comme... Euh, euh, BPR, qu'on appelle maintenant l'ancien bon, bombardier produit récréatif, mais il appelle ça BRP maintenant, en fait, juste en anglais. Euh, J'ai eu des entretiens avec eux et puis euh, ils, ont, euh, ils ont beaucoup de difficultés. C'est des très bons emplois euh, d'ingénieurs, etc., mais ils sont à Valcourt, ce qui est quand même déjà un facteur un peu difficile pour eux, d'une dimension difficile. Pourtant, c'est une entreprise qui, qui va très bien. Les résultats financiers sont, sont, sont excellents, etc. Donc, euh, une grosse entreprise, mais ils ont quand même de la difficulté à recruter à cause de la… Euh, qui sont pas, ils ne sont pas à Drummondville, ils sont dans un, un, un endroit plus, plus éloigné. Donc, il y a périphérie puis où il y a région et il y a et région aussi, là, si vous voulez. Euh, piste de recherche, approfondir les raisons de la non-mobilité en fonction du premier lieu d'établissement au Québec. C'est-à-dire, autrement dit, les gens qui arrivent sur Montréal, est-ce qu'ils ont plus de difficultés par la suite à aller dans d'autres régions versus ceux qui arrivent directement et qui vont s'installer. On peut supposer que oui, c'est une hypothèse de travail. Je pense qu'il y a moyen d'approfondir davantage cette raison-là. La non-mobilité, on peut déjà avoir quelques idées, mais encore là, pour le faire de manière un petit peu plus systémique, systématique pardon, puis plus académique, ce serait intéressant. Approfondir l'hypothèse, j'étais dans un colloque il n'y a pas tellement longtemps, l'automne dernier. Approfondir l'hypothèse selon laquelle le Québec serait la province où il y aurait le moins de mobilité intra-provinciale, euh, je pense que ce serait intéressant d'avoir des données sur ça. Euh, quand on, on fait une comparaison pan-canadienne, donc les, euh, les gens qui sont installés dans une région au Québec ont tendance moins à se déplacer, ce qui serait un peu contre-intuitif par, euh, par rapport à toute la question là, de la, des déficits migratoires pour les provinces, etc. Là, mais je me disais quand même que ce serait intéressant de voir ça, parce qu'il y, y a des enjeux qui dépassent la seule attractivité des personnes immigrantes aussi, comme je le mentionnais, d'entrée de jeu. Euh, poursuivre les analyses comparatives interprovinciales, ça demeure quand même un, un, un outil, un indicateur intéressant. Et puis, je pense qu'il est peut-être temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, on est la preuve, je pense, ici aujourd'hui, euh, sur les recherches qui ont été produites. Il est temps de faire une espèce de méta-analyse sur les recherches qui ont été produites au cours des 30 dernières années quant à la régionalisation, que ce soit au Québec, mais aussi ailleurs. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Actuellement, c'est extrêmement euh, prisé, ce genre de, de, de se pencher sur la régionalisation. Il y a des forums, il y a des toutes sortes d'activités. Euh, ça fait quelques années qu'on en parle. Il y en avait déjà au début des années 90. Euh, je pense que maintenant, il est peut-être le temps de faire le tour et de dire, ben, est-ce que ça a bougé? Si oui, dans quel sens? Etc. etc. Puis quelles sont les bonnes, les bonnes pratiques? Alors, je vais parler un petit peu plus longtemps. Je m'en excuse. Merci. Merci, M. Arcan. Euh, nous en sommes déjà à la période de questions. Je vais vérifier si on a des questions en web. Parfait. Alors, ça viendra, je l'espère, un peu comme tout à l'heure. Euh, il y a un mot que, en fait, que j'ai retenu avec euh, la présentation de Mme Baudry et Gagnon plus tôt et avec votre présentation. Je me pose la question en termes de planification. Est-ce est -ce que, est, est -ce que ces petites entreprises ont déjà une planification ou travaillent là-dessus pour leurs besoins en ressources humaines? 
Avant oui. d'avoir, av ben, avant de penser même à, au, au personnel, hum. aux personnes migrantes. Ben, ben, je peux rapidement, puis oui. euh, deux exemples qui, qui, que, avec lesquels j'ai eu euh, l'occasion de travailler un peu, c'est, euh, bon, tout d'abord, je l'ai mentionné, la MRC du Granit qui essaie d'attirer des gens. Donc, il y a une planification. Est-ce qu'ils ça, ça, vont réussir à le faire? Ça, c'est une autre question. Mm -hmm. Mais au moins, l'idée est là, mobiliser les acteurs de la région, faire un questionnaire euh, population ou près de la population pour voir est-ce qu'ils sont prêts à recevoir des gens issus de l'immigration aussi, parce que tu veux un petit peu euh, euh, parer les coûts éventuellement à venir, les conflits, etc. Donc, ça, c'est, je pense qu'il y, y, y a quelque chose là d'intéressant à voir. Puis encore plus de manière encore plus intéressante, je pense, en Beauce, euh, il y a euh, un site Internet qui s'appelle GPMO, Espace GPMO, Gestion prévisionnelle de la main d'œuvre. Et puis, euh, c'est un site qui est très bien fait. Moi, je ne suis pas un expert de, de, des sites web, mais je le trouve plutôt dynamique et intéressant, ce site-là. Et là, on est vraiment pour, dans l'accompagnement des entreprises pour planifier, justement, leur main d'œuvre. Puis là, je suis en train de travailler avec eux, justement, avec les, euh, suite à ce projet-là, euh, pour essayer de voir comment on peut intégrer, intégrer à tout ça, planification de la main-d'oeuvre, mais aussi issue d'immigration. Donc, avoir un volet euh, immigration, pour le dire comme ça. Avez-vous pensé, si vous êtes, si c'est des travailleurs euh, temporaires que vous avez besoin, avez-vous pensé que leur statut, c'est ça, il faut faire telle démarche, etc., etc. Il y a des enjeux de communication, il y a des enjeux d'intégration, etc., etc. Donc, de manière très succincte, puis euh, assez dynamique, parce que encore une fois, on ne peut pas arriver avec des documents de 50 pages, puis dire, euh, lisez ça, puis vous allez tout savoir, ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Alors, ça, je, je trouve que c'est des, des initiatives intéressantes, qui sont assez structurantes aussi, surtout la deuxième, mais... Euh, pour répondre à la question, pas tellement, sinon. Le, le, la mention de GPMO, d'ailleurs, c'est dans le, votre rapport de... Oui, ouais, c'est ça, j'allais mentionner. Ouais, ça. Ouais. On a une question du côté du clavardage. Oui, on a une personne qui se demande si vous recommandez le parrainage par une personne qui est issue de la même culture et qui est au Québec depuis plusieurs années. C'est une excellente question. Euh, j'aurais tendance à, spontanément, j'aurais tendance à dire oui. Euh, parce que si la personne est au Québec depuis plusieurs années, puis on peut penser, selon la question, euh, qu'elle est aussi dans, dans la région euh, X euh, depuis plusieurs années, c'est que son expérience est plutôt positive. Et je pense qu'on est moins dans le, la rencontre, le choc culturel, on va le dire comme ça, on est plus dans un processus un petit peu plus. Et on peut supposer aussi, là, évidemment, là, je déborde, mais on peut supposer que cette personne-là, qui est là depuis longtemps, a aussi des, des, un réseau, des contacts de gens qui sont au-delà de, de la communauté. Parce qu'on sait que, pour avoir fait des études là-dessus il y a quelques années, euh, même à Montréal, il y a des réseaux euh, de liens forts, ce qu'on appelle les liens forts, c'est-à-dire les liens un peu naturels, culturels. Tu sais, bon, tu dis, euh, les gens vont se mettre, si tout le monde est en train de chercher un emploi dans ton réseau, les chances que tu trouves un emploi sont plutôt faibles. Tu es, es presque en compétition avec tes amis, pour le dire comme ça. Euh, alors que là, on ouvre un petit peu plus. Avec ma réponse succincte, encore une fois, c'est oui. Il y a une autre question. Euh, en fait, on se demande si le nombre d'employeurs sélectionnés pour l'étude était proportionnel au nombre d'employeurs par région. Non. Et euh, on se demande aussi si le changement de titre de l'étude était en accord avec l'appel au projet. Euh, bon, je pense que oui, parce que les, on, je peux revenir, je n'ai pas, pas eu l'occasion. pour. Je, je vais prendre la deuxième, la, la deuxième question. Euh, la question des attitudes et comportements, je pourrais y revenir facilement. C'est juste euh, mon anecdote de début sur les défis et les enjeux, c'est surtout la manière d'aborder les employeurs. Mais, mais il en demande pas moins que le fond reste le même. Euh, maintenant, l'autre la, réponse, non. Ça, j'avoue que d'un point de vue, quelqu'un qui voudrait vraiment se pencher sur la question méthodologique, je l'avoue très candidement, euh, on, est pas, on est allé avec des appels, on a fait aller nos contacts, on a eu de nouveaux partenaires qui se sont greffés à l'étude en cours de route, puis il y en a certains qui sont partis aussi. C'est un processus qui est, euh, qui est très formateur, mais qui est aussi très exigeant, j'ai trouvé, surtout que c'est les déplacements et tout ça, puis souvent c'était l'hiver, bon, etc. Mais, pour ce qui est de « non, ce n'est pas représentatif », on est allé vraiment à qui est prêt à répondre à nos questions. Fait que ça, c'est sûr qu'il y, y a un biais méthodologique, je ne m'en cache pas. Mais je pense quand même que les éléments qu'on a fait ressortir, euh, non seulement correspondent à des choses qu'on l'on savait, mais je pense qu'ils peuvent aussi enrichir d'une certaine manière aussi euh, la réflexion puis éventuellement les pistes de solutions. C'est plus comme ça que je le vois. On a d'autres questions, non? Euh, Peut-être euh, une dernière question ici. Oui, je vais bien sûr. Oui, merci Sébastien. 
Ce n'est pas tant une question qu'un constat, en fait, qui ressort, qui est une différence majeure, je trouve, entre nos, nos résultats de recherche de votre équipe et la nôtre. C'est en ce qui a trait, tu as parlé quand même beaucoup des réticences des employeurs à l'égard des accommodements raisonnables. Ouais. Et là, je me demande, en raison de, de quoi, parce que nous, ça n'est ça, ça jamais, jamais, jamais abordé. Ça n'a jamais été abordé. Donc, je me dis, est-ce que c'est en, en, à cause des régions qui étaient à l'étude? Tu sais, il y a quand même une surreprésentativité, si on à peut dire, parce que peu importe, en Estrie, effectivement, mmh. ou c'est plutôt le mode de collecte. Toi, si tu as des entretiens individuels, est-ce que indirectement tu as abordé ça pour faire en sorte qu'ils s'en parlent? Parce que dans les groupes de discussion, où justement, on a quand même entendu, les gens ne sont pas gênés. En hein? groupe de discussion, ils oublient qu'on est là quasiment, puis euh, on a entendu des choses assez choquantes. Mmh. Donc, S'ils avaient eu à se prononcer là-dessus, ils l'auraient fait, c'est mmh, certain. Mmh, mmh. Et ce n'est jamais, jamais ressorti. Donc, y a, y a, ça, je me questionne à cet égard-là. Puis, c'est malheureux. Puis, il y a sans doute beaucoup de sensibilisation et d'instruction à faire parce que pour tous les motifs de discrimination qui donnent lieu à des accommodements, si on regarde les statistiques à la Commission des droits de la personne, ce n'est pas pour motif religieux, mmh. c'est pour handicap. Okay. Qui en, a le, qui en a le plus. Donc, il y a une crainte qui est non fondée, Totalement. puis ça ressort chez, chez, chez toi et pas dans notre étude. Donc, est-ce que toi, ma question finalement, c'est est-ce que tu l'as comme abordé, Je abordé. pour que, que, que ça ressorte dans leurs propos? C'est une excellente question, une belle observation. Euh, non, ce n'était pas dans, le, dans notre guide d'entretien. Euh, sur la question spécifiquement les, des, des accommodements. Est-ce qu'il peut y avoir arrivé, parce que ce n'est pas moi qui ai fait les, les 100, ben, on, compte, on compte pas les entretiens, les 102 entretiens, euh, est-ce qu'il peut, euh, parfois les gens ont, ont soulevé ça parce, qu parce que l'employeur ou la personne qui faisait l'entrevue disait, bon, les questions de religion ou à certaines communautés, pourquoi c'est eux, etc. Est-ce que le terme accommodement raisonnable ressortait spontanément comme ça? Je ne suis pas certain, parce qu'en lisant les verbatimes, on ne le voit pas tout le temps, mais c'est des questions religieuses, les questions d'adaptation, puis ce qui se passe à Montréal, etc. Très intéressante observation là aussi sur le fait qu'il y a une, une surreprésentativité euh, en Estrie. Il y a quand même euh, une certaine communauté, une université aussi, donc ça, il faut considérer, il y a, il y a une population maghrébine, il faudrait voir les chiffres exacts, là, mais euh, qui est peut-être plus importante. Donc, il y a plus peut-être ces réticences-là, plus on, on sent que ça pourrait être plus, euh, plus, euh, plus euh, comment je dirais, prégnant d'une certaine façon. Euh, mais cette crainte-là, elle a été aussi reprise, et là, on ne l'avait pas du tout mentionné, dans euh, le petit projet qu'on a fait avec l'MRC du Granit, euh, lac Mégantique, euh, le questionnaire populationnel, donc euh, touché à peu près euh, 2000 quelques, euh, il y avait 2000, on a, on a à peu près 800 personnes sur 2000, 2500, je crois. Euh, ça, c'est revenu, par exemple. Et là, il n'y avait pas de questions spécifiques là-dessus. Donc, il y, a, euh, il y a des meilleurs, pour le dire comme ça, là, je mets des guillemets, il y a des meilleurs immigrants intégrés que d'autres. Il y a comme, pour ça, je dis asymétrique, mais c'est intéressant de voir que vous, ça n'a pas ressorti. Ah, intéressant. Mm. On aurait euh, une ou peut-être deux dernières questions, euh, le temps file, euh, et une d'elles euh, s'adressait tout autant à Mme Baudry qu'à M. Arquin. Oui, est-ce que je pose celle-là ou je pose celle à M. Arquin euh, avant? <rire> oui, OK. Il y a Francine Landry qui se demande si dans les solutions d'embauche, vous avez pensé au CV aveugle et au nudge, nudge je ne sais pas si je le prononce correctement, euh, pour les, les recruteurs, puisque c'est la première barrière d'embauche des immigrants. Oui, ben c'est sûr que les études montrent bien ça, là, hein, que des, tu sais, les, la méthode du testing, on voit bien que les, dans les CV, tout ça. Euh, L'effet pervers de ça, surtout pour les, en région, je pense que euh, éventuellement, tu veux dire, ça va revenir aussi. Là, ce que tu, tu sais, je, je vais le dire comme ça, mais chasser le naturel va revenir au galop. C'est-à-dire que si tu ne veux pas, si tu es, es si le fait qu'il y a un CV issu d'une de, 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 personne issue d'une communauté, d'une minorité X, euh, tu ne l'apprennes pas parce qu'elle vient de cette minorité-là, euh, éventuellement, si tu choisis cette personne-là parce que le CV est à l'aveugle, puis bon, c'était anonymisé, bien éventuellement, tu vas devoir aussi, euh, l'employeur éventuellement, c'est juste retardé un peu. Donc, je ne pense pas que ça puisse avoir un effet euh, positif. Ça, ça. Dans un contexte où il y a un bassin, plus grand bassin comme à Montréal, peut-être que là, ça serait peut-être plus préférable pour d'autres raisons, mais, euh, mais dans les emplois en région où souvent les embauches, tu embauches une, deux personnes, euh, donc il y a même une stigmatisation à la limite possible, je pense, par rapport à ça. Parfait. Euh, et peut-être juste un petit commentaire qu'on vient d'adresser aussi, euh, c'est Ahmed Benarbia qui dit, étant donné que c'est une étude qualitative, il serait euh, intéressant d'ajouter des chiffres pour la présentation des résultats de l'étude. Bon, J'avais quelques chiffres, mais il n'y a pas vraiment… Euh, 
Je n'ai pas vraiment de pourcentage à donner, puis je pense que ce n'est pas significatif non plus de dire qu'il y a 20%, 20 de 102 qui nous ont dit tel truc. Je pense que ce n'est pas, euh, pas, enfin, pas dans l'optique des, 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 des recherches qualitatives. Là. Parfait. Puis la dernière question, en fait, euh, qui est adressée par euh, Patrick Fredurand, euh, c'est est-ce que, puis ça s'adresse aux deux, comme disait euh, Marine, est-ce que vous avez remarqué des différences notables entre les MRC rurales ou les milieux ruraux et les secteurs urbains dans les pratiques d'attraction et rétention? En fait, statistiquement, on n'a pas été capable, malheureusement, de le vérifier parce que ça aurait, oh, il faut que je regarde la caméra, ça aurait été euh, euh, intéressant de le vérifier, mais on n'avait pas assez de répondants pour le faire. Dans certaines MRC, on pouvait avoir cinq ou six répondants, donc statistiquement, ça ne tenait pas la route. En revanche, dans les groupes de discussion, quand on était dans les centres-villes versus quand on était dans les MRC rurales, on voyait des différences importantes. Pas tant au plan des perceptions, pas tant au plan des pratiques non plus. Ce qu'on voyait vraiment comme différence, c'était au plan de l'impact des facteurs régionaux. C'est donc dire que les gens qui sont dans des MRC rurales connaissent plus de difficultés d'attraction et de rétention parce que le contexte socio-économique leur est moins favorable que ceux, par exemple, qui sont situés dans la ville de Québec, euh, dans la ville de Gatineau, même à Rimouski versus euh, à Matane. Donc, euh, effectivement, ça ressortait assez clairement dans les groupes de discussion. Si on avait eu plus de, de répondants au questionnaire, je pense que sur le plan quantitatif, quantitatif ça aurait ressorti aussi. Moi, je, je dirais que là où il y avait des distinctions, c'est sûr que les, les régions plus périphériques, euh, plus de difficultés à retenir, à attirer, mais aussi surtout peut-être à retenir une fois. Euh, euh, par contre, il euh, faut voir aussi les statuts. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais les statuts d'immigration, par exemple, avec des personnes euh, réfugiées, c'est peut-être un peu plus facile. Euh, je prends un, un, un cas notamment là, dans la région de Bécancourt, euh, où euh, avec des personnes réfugiées, on peut les retenir un petit peu plus, même si c'est un milieu très, très euh, rural, euh, pour toutes sortes de raisons. Donc, euh, ça, ça, le statut de, des migrants peut jouer. Puis aussi les secteurs, le secteur d'activité, par exemple, euh, l'agroalimentaire euh, peut avoir aussi un impact euh, euh, important, c'est-à-dire si c'est des grandes usines, etc. Je nommerai pas de compagnie, là, mais euh, en Mauricie, par exemple, qui sont à l'extérieur de Trois-Rivières ou de Shawinigan même, euh, qu'on n'a pas de, trop de difficultés. Mais encore là, ça prend un service de navette parce que souvent les gens vont préférer quand même rester dans le centre plus urbain. Euh, donc, il faut aussi s'organiser autrement. Au niveau de la dynamique, je termine là-dessus, au niveau de la dynamique euh, de l'écosystème, c'est-à-dire des employeurs avec les organisations, les acteurs clés, etc., dans une région en particulier, euh, j'ai trouvé, moi, qu'il y avait une belle collaboration entre les entreprises qui étaient plus installées en zone urbaine versus celles qui étaient en zone plus rurale. Il y avait une compréhension mutuelle un peu des, des éléments plus facilitateurs ou des obstacles. Euh, alors ça, là-dessus, notamment en Mauricie, là, je, pour avoir... Euh, était là euh, de manière assez, assez active, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une belle compréhension des enjeux qui sont quand même un peu distincts, entre, euh, mais la question était pertinente à ce niveau-là, là, sur euh, les zones plus semi-rurales ou plus rurales et plus, plus urbaines aussi. Merci beaucoup, M. Arcan. Alors, euh, j'invite euh, donc Mme Maimon pour euh, le mot de la fin. Je reprendrai le micro. Alors, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale tient à remercier chaleureusement les chercheurs des deux équipes pour leur contribution à l'avancée des connaissances et aux réflexions que le Québec doit tenir concernant la présence sur le marché du travail des personnes immigrantes dans un contexte de hard time on a déjà souligné, et de pénurie, et de changement démographique, mais aussi par rapport à leur intégration en emploi et aussi sociale. Si certains des constats qui découlent des recherches qui nous ont été présentées aujourd'hui ne m'étonnent pas toujours, euh, ils nous amènent toutefois soit à conforter des changements qui sont actuellement en cours à cet effet ou à se questionner sur les raisons qui pourraient expliquer que des problèmes perdurent au-delà des actions qui ont déjà été mises en place. Les deux recherches montrent clairement qu'outre les facteurs organisationnels, des facteurs économiques, sociaux et culturels influencent les capacités des employeurs à attirer, intégrer, retenir les travailleurs issus de l'immigration. Les deux recherches montrent également que les employeurs ont besoin d'être encore mieux épaulés, surtout en termes de connaissance des ressources existantes, afin d'être en mesure de déployer les stratégies nécessaires à la gestion de la diversité. C'est le principal message que le ministère se doit de retenir aujourd'hui. À cet effet, nous tenons à saluer les initiatives qu'ont commencé à déployer les chercheurs pour mieux utiliser les employeurs. 
Enfin, nous souhaitons remercier le FRPSC pour tout leur travail de coordination et de soutien, ainsi qu'aux personnes ici présentes et en web division. On a eu jusqu'à 32 personnes euh, qui étaient présentes aujourd'hui et qui nous montrent tout l'intérêt que peut susciter la question de la diversité en emploi et l'importance de réfléchir tous ensemble. Des pistes de recherche ont été proposées par les chercheurs. Nous les encourageons donc fortement à y donner suite. Merci. Alors, un petit mot pour vous rappeler que les euh, rapports euh, de recherche seront euh, disponibles dans le site web du FRQSC euh, très bientôt. Un lien également vous sera acheminé, en fait, à toutes les personnes inscrites pour euh, euh, voir la captation vidéo et que je vous invite à relayer euh, au plus grand nombre possible de personne. On mentionnait qu'il y avait aussi des liens dans les rapports de recherche, donc peut-être s'y référer euh, également. Euh, et dans l'appel de proposition, euh, j'ai mentionné en fait euh, pour cet appel de proposition qu'il y avait deux groupes qui avaient été retenus euh, dans le cadre de cette initiative, donc euh, les personnes immigrantes euh, récentes, mais également les Autochtones. Et euh, je vous euh, invite donc à une prochaine rencontre de transfert des connaissances le 16 avril prochain, euh, le matin. Donc, pour la présentation du rapport de recherche de M. Jean-Michel Baudouin et de Delphine Théberge de l'Université Laval. Merci beaucoup. Bonne semaine.